السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد إلا أن بالله الله جل شأنه تعالى بيحط بقلنا نبي كلنا يكم صلى الله عليه وسلم أبر كلمي ده سلامات تم سلام تشولي أرمم سهند الله فديا نلدي أركله Pundi demi ke maghrib tulu gay turun de, nama Allah mingge aman diri kita. Inda sandar betul, ilang jergel, awal udah panggalipai, yende vidat til islaat tik selit tebendam yendra, uru thalai put dan diri kita. Ada apa de, nandra aku purindo kolanggal, inge ilang jergel diri kita argel, periye wargel diri kita argel. Jemaat telai berkel rikir rikel, inu deh inda telai paper telavil, yello orang ini mula dek kumbida makatan inda telai pamih diri kira de. Podo aga, or guru le, ilanjar kelai por telavil, abar kel walita beriye share par kel sehir neero, nari ye ilanjar kelai matum titu aril, de bodi mar lepatin gila, abdi endi ilanjar kelai matum titu aril, anal unmay aga. Allah Rabbu Lada min ilanjar gel, entra anda paruom, ilamai paruom entra, anda paruot dale, ya putih udal ridi an amai piri kiri, unmai an kabar gel, ena putih allam sel pada gerar gel, abar gel mula il, yenne narak kerade, inda vidi engle allam solukar neeram, periya abar gel, jamaat dalai abar gel, purindo gulle bentum, pilai abar gel udah itu matu malle. Yelorum anda porupai etu kulla bentu mienre, visiye teitan, mudahli lunggal kenaan padi bisegir. Adonal, dayu kurundi, sulla padegir visiye te gavana mangeringgal sevimad taldan, unggal kupurim or uurai eppuri matdalam. Or uurai matu wedek rasul sallallahu alaihi wasallam mabrili ilanjar gile eppuri payan padi tinar gile. Atputa man ilanjar samudayam, abar gile rasulullah eppuri payan padi tinar gile, yende vidatil ilanjar gile undu share dar gile. Anda wakil, nanu minggalu boleh berdu makai rendal. Unma yang perihal wargalum, abang udah panggali panggali ini visi tiul seliti akan. Allah udah nalar dia argle, nahl adi pada ikhlas umur tu sollla. Gila mai, teenage sendu sollu wargul. Podo wakai, ini iwan di twelve ke berawa arme pargul. Thirteen, fourteen, fifteen, ini teen teen endu berwa deh wajiti teenagers. Ini baru um nan. Unmai aje, yaitu yang sehingga mudi yang mana perlu mandu agam. Adalah ini dalam bikin orang turip. Adalah ini dalam bikin orang wegom. Indah turip pun wegat tu cuma orang masa bodoh. Ibar kali beriti nerei bising kali sahdi kelamandi. Orang itu titam bodi, anda mario orang ini, sakti kali, energi kali, energi urun jeduk. Allah kuri nelayi agle. Adalah ala, najam aje ilamai perlu turul le. Adik mana orang lirik ringge. Indah perlu turul unmai aje, enna narak kiri. Ya, perdi ulangan munggala payen perhati deh. Ini visiat deh, nihye purin dal matin nang. Yende disail kalve kelam. Dunia munggala alik kira deh. Islam munggala alik kira deh. Ada awal deh ulangan maggal munggala alik kira deh. Islam iya market deh alik par munggala alik kira deh. Nejaman nihye summa mudi deh gula deh. Yede lab mudi bakar. Islam tu ke pona nanmaya, angka pona nanmaya. Summa ukka deh nihye mudi deh gula deh. Sari yang ayu panni, orang tua mudi berita, na, orang deh Islam orang leh matan, illa, ini orang kat dalam matlamai orang leh matan, yang deh yaitu sari, yang beri tirmani terdeta al matan, na, veli kami leh kacak kaman, ikan jeli leh kirang, abang gel muna di pay nince nimurti, na, sari yang deh sonda al matan, na, abang gel kat dalam kolge puriye berkila, illa na orang gel solu orang, abang gel aku jiwan deh tarre bayan pan. Ibu, orang pada tu baca mana? Ini nanti lagi dah mukjiam. Nih yang asal tu beri. Mana sorang cipota? Nalai per anda kecil pun sendiri bang. Adalah le. Soldra per soldu wadis sari endu purindiri kewendum. Soldu kudi ini niaya mana dengan teriyanum. 
அந்த சைத்தானியத்து முட்டாள்தனமனு புரியணும் அப்பதான் ஒரு வீரியம் வரும் அப்பதான் எலும்பி நின்று அந்த சமூகத்தை காக்கும் உணர்வு வரும் அல்லாக்கூடிய நல்லடியார்களே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ நாலு பேர் போனாங்க நாலு பேர் கூப்பிட்டாங்க நானும் அந்த கூட்டத்தில் சேர்றேன்னு வரக்கூடாது ஒழுங்கா புரிந்து வெளிகமையில அதை அன்றைய பிரதேசங்கள் ஒரு மாற்றம் நிகழ்த்தக்கூடிய பாக்கியத்தையும் தைரியத்தையும் அல்லாஹு ஜல்லஷான் கோத்தாலா இளமை பருவத்து உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அதனால நம்ப ஒன் நாலு அம்சங்களை நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இளமை என்று வந்த உடனேயே மூளையில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகுது இந்த இளமை பருவத்தில் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இளைஞர்களை பொறுத்தளவில் அவங்க வந்து வேண்டியது செய்வாங்க ரிஸ்க் டேக்கிங் வேண்டிய ரிஸ்க் எடுப்பாங்க எதை இருந்தாலும் முன்னாடி போட்ட இளைஞரை போடுவான் குத்திட்டு வா வெட்டிட்டு வா அந்த வேர்ல்டுன்னு ஒரு கூட்டம் உருவாக்கினாங்க பின்னாடி பெரிய பெரிய ஆக்கில் இருப்பாங்க யாரும் வரமாட்டாங்க யாரும் முன்னாடி போகிறது தோக்கு எடுத்துட்டு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இப்படி தான் போவாங்க எதுக்கு அவர்களை வச்சு வேண்டியது சாதிக்கலாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே வேண்டிய ரிஸ்க் ரிஸ்க் என்றால் எங்களுக்கு ரஸ்க் என்றுவாங்க இளமை பருவத்தில் வேண்டியது செய்யலாம் நிஜமா அப்படி செய்வதற்கான காரணம் என்ன அந்த நேரத்தில் உங்களை நிறைய பேர் மீனுக்கு கொக்கையை போட்டு இன்னொரு சின்ன மீனை போடுவாங்க அல்லது ஒரு புழுவை போட்டு தான் மீனை பிடிக்கிறது உங்களை எப்படி பிடிக்கிறாங்க என்பதை நான் சொல்லி காட்டுவேன் இந்த ரிஸ்கை வச்ச எக்கச்சக்கமாக கோடிக்கணக்கில் உள்ளது தமிழ்நாட பொறுத்தளவில் இந்த தீபாவளிக்கு பார்த்தோம் கொழும்புல தீபாவளி அண்டி ஓஃப் பசார் எல்லாம் ஆனா சில இடங்களில் டிராபிக் எங்கடா டிராபிக் என்று பார்த்தா படம் ஓல்கிட்ட தியேட்டர்களுக்கு எல்லாம் டிராபிக் முஸ்லீம்களும் சேர்ந்து போறாங்க என்ன உங்களெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க கேட்டா சொல்லுவார்கள் திரைப்படம் மனிதாபிமானம் அவர் வந்து பாஞ்சு குத்தி அநியாயத்தையே இல்லாமல் ஆக்கிட்டார் கொஞ்சம் போய் சென்னையில இறங்கி ஒரே ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா விளங்கிடும் சைக்கிள் ஒத்த முட்டிட்டு போமா உளுந்திருப்பான் ஒத்தனை அவனை தூக்குறதுக்கே நாதி வராது எங்கடா உங்க பதம் கடா படம் எல்லாம் செஞ்ச கதாநாயகருங்க ரஜினிகாந்த் அந்த கூத்து போட்டுக்கு இந்த கூத்து போட்டு தமிழகத்தில் நாங்கள் அத்தனையும் முடித்து விட்டோம் என்ன ஒழிச்சிங்க உங்க படத்தால ஒன்றையும் வசிக்க முடியல கீழே உளுந்திருப்பான் கைப்பற்றிக்கும் கைய தடாவிட்டாவது இலங்கையில போவா சொரி சார் ரெண்டாவது சொல்லுவான் அங்க அவனுக்கு பாக்குறதுக்கே நேரம் இல்ல கேட்டு பாருங்க போனவங்கள்ட்ட சும்மா சத்தம் எல்லாம் போயிட்டு இருப்பாங்க மனிதாபிமானத்துக்கு எக்கச்சக்கமான திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் உலகத்தை மாத்திருக்கிறதா இருந்தா இன்றைக்கு புனித நகரம் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் திரைப்படத்துக்கு அப்படி அலைவாங்க ஓஹோ ஆகும் உண்டு அதில் காட்டுறதெல்லாம் நிஜமா இருந்தா உலகத்தில் மிக பெரும் புனித ஸ்தலங்கள் தான் அந்த இந்தியாவாக மாறிருக்கு மும்பாய் சிட்டியை பார்த்தா காரி துப்பணம் பண்ணுவார்கள் அவ்வளவு மோசம் பண்ணுவார்கள் எனக்கு பல கதைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அறுவறுப்புக்கு மேல் அறுவறுப்பு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன் தமிழ் திரை உலகம் மட்டுமல்ல ஹாலிவுட் பாலிவுட் எல்லாமே உலகத்தை மாத்தி இருந்தா மனித புனிதர்கள் தான் உலகம் எங்கு நடக்கணும் அதனால உங்களை எல்லாம் எப்படி கவர்றார்கள் திரை உலகம் என்று திரைப்படம் என்று வச்சு யார் டிக்கெட் உடைக்கிறது உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் அதனால ஒன்னாவது ரிஸ்க் டேக் அதுல எல்லாம் நிறைய ரிஸ்க காட்டுவாங்க எல்லாம் நீங்க தான் கவருவீங்க ஒரு டி ஷர்ட்டை போட்ட எல்லாரும் அதே டி ஷர்ட் மார்க்கெட்ல டி ஷர்ட் போயிடும் கொஞ்சம் வெட்டி போட்டாண்டா இதே நீங்க வெட்டுருவீங்க செலவனுக்கு யாவாரம் நடந்துடும் எல்லாம் வேண்டிய மாதிரி மார்க்கெட் பண்ணுவான் அதுக்குள்ள இருந்து உங்களை பிடிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான திட்டங்கள் அவையெல்லாம் சொல்லுவதற்காக நான் நீங்க வரவில்லை ஆனால் உங்களுடைய திறமையும் சக்தியும் என்னன்னு நீங்க புரிஞ்ச அதை நான் சொல்லி காட்டுவேன் அதனால பாருங்க அடுத்தது உங்கள்ட்ட உள்ள விஷயம் என்னன்னா மூளைகள ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னன்னா உங்களோட பிரெயின்ல இருக்குது வந்து பிய ப்ரெஷர் மூளையில் ஒரு இடம் இருக்குது அதாவது ரிவார்டிங் சென்டர் எல்லாருக்கும் அப்படி ஒன்று இருக்குது இந்த ரிவார்டிங் சென்டர் என்ன பண்ணுந்தா இதில் ஒரு பவர் ஒன்று இருக்குது இந்த ரிவார்டிங் சென்டர் என்று சொல்கிற ஏரியாவில் ஒரு பவர் இருக்குது இளமை என்ற ஒரு பருவம் வந்த உடனே எல்லா முதியவர்களும் கவனிங்க இளமை என்ற ஒரு பருவம் வந்த உடனே இந்த ரிவார்டிங் சென்டர் கட்டும் பவர்ஃபுல் ஆகும் எப்ப பவர்ஃபுல் ஆகும் தெரியுமா பிய ப்ரெஷர் அதாவது அவர் ஏதாவது செய்யற டைம்ல ஒரு பெரியவர் முன்னாடி நின்றா மூளையில ரிவார்டிங் சென்டர் ஆக்டிவ் ஆகாது பெருசா யார் இருக்குன்னு தெரியுமா பக்கத்தில் அவர் மாதிரி ஆட்கள் இருந்தா இங்க இருந்து அங்க ஜம்ப் பண்ணுவார் அங்க இருந்து இங்க குத்துவார் என்னமும் பண்ணுவார் எப்படி பண்றார் ஒரு முதியவருக்கு அது நடக்கலையே எப்படி பண்றாருண்டா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே பிரெயின்ல உள்ள அந்த ரிவார்டிங் சென்டர் என்ன பண்ணுவேன்டா இளமையில இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க 
பத்து பேர் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து பேரோட பிரெயின்லையும் அது ஆக்டிவ் ஆகிடும் எத்தனை பெரியவர்கள் இருந்தாலும் அதை தடுக்கலாது மூளையில் சிலது ஆக்டிவ் ஆன உடனே அந்த ஆக்டிவேஷனுக்கு பிறகு வேண்டி எதில் குதிப்பாங்க நல்லா வழங்கிக்கோங்க ரெண்டு மூளையில் என்ன இருக்குது ரிவார்டிங் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இளைஞர்களுக்கு இந்த ரிவார்டிங் என்ன செய்கிறாங்க திரைப்படங்கள் என்ன நடக்குது உலகத்தில் எப்படி உங்களை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் மூளையில் உள்ள ரிவார்டிங் சென்டரை யாரெல்லாம் ஒழுங்கா இளைஞர் கூட்டத்தை வச்சு பயன்படுத்த இயலுமோ அவங்க கட்டாயமா எக்கச்சக்கமா பணம் சம்பாதிக்கலாம் பிரெயின் உள்ள ரிவார்டிங் சென்டர் உங்களை வேண்டிய கூட்டத்துக்கு அழைக்கலாம் வேண்டிய மாதிரி உங்கள்கிட்ட வேலை வாங்கலாம் ஒரு யானைட்ட எவ்வளவும் வேலை வாங்கலாம் தானே யானை கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது எத்தனை மரத்தையும் உடைக்கும் எவ்வளோத்தையும் கிளியர் பண்ணும் அவங்கள அந்த மாதிரி முட்டாளாக்கிறோம் சிம்பிளா எப்படி முட்டாளாக்குறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பிரெயினில் இன்னொரு ஏரியா இருக்குது அதுதான் மூளையில் முதியவர்கள் அவர்கள்ட்ட ஒரு கனெக்ஷன் நல்லா கொடுத்து வச்சுருக்கிறான் வயசு போக போக பிரெயினில் டிசிஷன் எடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு சாக்லேட் நல்ல க்ரீம் வடிகிதி சாக்லேட் கேக் கொண்டு வச்சுருக்கிறாங்க வைங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவர் அதை கண்ட உடனே எடுத்து டக்குன்னு வாயில் போட மாட்டார் போட்டா இந்த கிளட்டுக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க வைங்கதா இளைஞர் அதை வாயில் போடுவார் பெரியவர் கிட்ட போன உடனே அந்த கேக்கு கையில் எடுக்கிற டைமில் அவர் யோசிப்பார் ஆஹா சுகர் இருக்குது ப்ராப்ளம் ஆயிருமே சரி ஆசை இருந்தாலும் அப்படியே வச்சுட்டு வாழ்வார் இளைஞர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை எதிர்காலத்தில் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை வராட்டியும் பிரச்சனை இதெல்லாம் சிம்பிள் விஷயம்ப்பா நூறு கேக்கையும் ஒரே அடி அடிப்பார் என்ன நடக்குதுண்டா கிட்ட உள்ள அதாவது விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மில்லி செகண்ட் நூற்றி எழுபது மில்லி செகண்டுகள் முதியவரை விட இளைஞருக்கு மெசேஜ் போகிறது தாமதமாகிடும் நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு முன்ன கனெக்ஷன் நடக்கலை கனெக்ஷன் பாதி தான் நடந்திருக்குது அல்லா அப்படி எதுக்கு வச்சிருக்கிறான்னு சொல்றேன் பாருங்க இந்த கனெக்ஷன் பிரெயின் உள்ள கனெக்ஷன் நூத்தி எழுபது மில்லி செகண்ட் லேட் அதனால இளைஞர்களை பொறுத்தவரை சொன்ன உடனே எழும்பிடுவாங்க ஜி ஹாத் என்று சொன்னா வயசால இப்படி தூக்க போக்கல இளைஞர் முடிஞ்சு கதையை முடிச்சிருவாரு ஏண்டா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மில்லி செகண்ட் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மில்லி செகண்ட்ல தான் ஒரு வயசால அப்படியே நின்று முடிவெடுப்பார் லேட்டா இளைஞருக்கு சொல்லிட்டு போக போக்கல அவர் முடிவெடுத்து முடிஞ்சாச்சு ஏனண்டா அந்த போய் சேர முன்னாடி நிறைய சாய்ஸ் மூலம் கொடுத்துரும் இன்னும் போய் பூரணமாக டிசிஷன் எடுக்கல அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட் விஷயம் வாட் இஸ் லைஃப் வாழ்க்கைன்னா என்ன நீங்கள் எக்கச்சக்கமான புத்தகங்களை படித்து முடிங்க ஃபைனலி உங்களுக்கு வேர்ல்ட் சொல்லித்தரும் வாழ்க்கை என்னென்ன தெரியுமா டிசிஷன் மேக்கிங் அக்கார்டிங் டு சோசியோலஜி சோசியோலஜி படி வாழ்க்கை என்றால் டிசிஷன் மேக்கிங் தீர்மானம் எடுத்தல் அவ்வளோதான் உங்கள் அம்மா உங்களுக்கு ஸ்கூல் அனுப்பினது எதுக்கு உங்கள் வாப்ப உங்களுக்கு ஸ்கூல் அனுப்பினது எதுக்கு நீங்களாம் பட்டப்படிப்பு படிங்கன்னு சொன்னது எதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கவா இல்லை உலகத்தில் பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் எக்கச்சக்கமான பணம் சம்பாதித்தவர்கள் அவங்க பிள்ளைய ஸ்கூல் அனுப்ப தேவையே இல்லை நான் சம்பாதித்தது உனக்கு நல்லாவே போதும் பத்து தலைமுறைக்கு சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கிறேன் நீ எதுக்கிட்ட அவங்க ஸ்கூல் போகணும் இல்லை படித்தவர்கள் தம் பிள்ளை இன்னும் படிப்பிப்பார்கள் அதை விட படித்தவர்கள் இன்னும் படிப்பிப்பார்கள் பணக்காரர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு இன்னும் சொல்லுவார்கள் படிங்க அத மாதிரி ஆகுங்க ஏன் தெரியுமா கோடி கணக்கில் சொத்து கொடுக்கலாம் பில்லியன் கணக்கில் கொடுக்கலாம் அது கொஞ்ச நாளே அழிச்சு முடிச்சிடலாம் உண்டாக்கிய மேலும் அழிக்கிய மேலும் ஆனால் ஒரு வாப்பா உங்க அம்மாவுக்கு மொண்டை கொடுக்க இயலாது உளவியல் சொல்லுது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய பிரச்சனை வரும் இன்னைக்கு வேலைக்காமையில் இருக்கிறோமா வேலைக்காமையில் இருந்து உங்களுக்கு மாத்திரைக்கு போகணும் வர 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 சனப்பெருக்கம் கூடிட்டு கடுமையான டிராஃபிக் வேலைக்காமையில் ஒரு ஆளுக்கு இப்போ புதிய பிரச்சனை எப்படி இந்த டிராஃபிக்கை மீறி மாத்திரைக்கு போகிறது சிம்பிளாக பறக்கிற காரை பண்ணிபிடிச்சிருவார் சொல்யூஷன் அதாவது பிரச்சனை வந்தால் டிசிஷன் மேக்கிங் பிரச்சனைக்கு தான் ஓண்டா கண்டுபிடிச்சது லெட்டர் அனுப்பினா ஆரம்பத்தில் பறவை வர காட்டிருப்பான் காலில் கெட்டி அனுப்புவான் அந்த மெசேஜை கொடுத்துரு ஒரு நெருப்பு பத்து வைப்பான் தூரத்துக்கு போக போகுமா அங்கேருந்து புரிஞ்சு கொள்வாங்க ஓ அங்கே ஆள் இருக்கிறான் போல அங்கே பறவைகள் வரும் தண்ணியில் கிணறு ஒன்று தோன்றுவானா பறவை சுற்றிட்டே இருக்கும் மனிதர்கள் இருப்பதை மனிதர்கள் இப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அங்கேருந்து மெசேஜ் அனுப்பணுமா பறவை கால்களில் கெட்டி அனுப்பிடுவாங்க தூது செய்திகள் அனுப்புவாங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு குதிரைக்கு மேலே ஏறி ஒரு ஆளை மெசேஜ் அனுப்பிடுவாங்க காலப்போக்கில் பார்த்து இந்த மெசேஜ் எப்படி அனுப்புறது உலகத்தில் ரொம்ப முக்கியது மெசேஜ் தானே இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு மெசேஜ் அனுப்ப முன்னாடி ஆள்
அடித்து அனுப்பி நான் சலாம் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு சலாம் வந்து சேர்ந்துட்டு பிரிண்டில் எப்படா வந்துச்சு இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி தான் மொபைல் ஃபோனில் இருந்து எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் இருந்து அத்தனையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவசரமாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது எப்படி சுகம் இல்லைன்னு அனுப்புறது எப்படி நான் சோமா சோமா இருக்கிறேன்னு அனுப்புறது எப்படி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்ற டைமில் தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த உம்மாவும் வாப்பாவும் இந்த உலகத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் ஒரு பிள்ளைக்கு செஞ்சுட்டு போகலாது ஒரு உம்மா வாப்பாக்கு நாலு பிள்ளை இருந்தால் மூன்று பிள்ளை இருந்தால் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நான் எல்லா சொத்தையும் சேகரிச்சிட்டேன் இந்த மகனுக்கு அந்த பிராடோ இந்த மகனுக்கு இந்த கார் அந்த மகனுக்கு அது இவருக்கு இந்த தோட்டம் இவருக்கு இந்த தோட்டம் பிள்ளைகளே இப்போ என்ன குறை உங்களுக்கு ஒரே ஒரு குறை என்ன குறை தெரியுமா வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பு தீர்மானம் கொடு அதாவது தீர்ப்பு கொடுப்பது எப்படி வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும் பாப்பா எல்லா சொத்தையும் கொடுத்த உடனே அந்த வீட்டு குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்காதீங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெரிய அறிஞர்கள் என்ன சொன்னாங்க பிரச்சனைகள் ஓயாது கடல் அலைகள் நிற்குமா அதை மாதிரி பிரச்சனைகள் ஓலாயாது அதனால் டிசிஷன் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் இன்றைக்கு குடும்ப பிரச்சனை வரும் நாளைக்கு வியாபார பிரச்சனை வரும் இன்னொருத்தோட தகராறு வரும் பிரச்சனைகள் எக்கச்சக்கமாக வர்ற நேரத்தில் டிசிஷன் மேக்கிங் தீர்மானம் எடுக்கணும் வாட் இஸ் லைஃப் வாழ்க்கைண்ட என்ன தீர்மானம் எடுத்தல் நான் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் என் லைஃப் அல்லாவுக்காக ஹட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தீங்க உங்கள் லைஃப் அல்லாவுக்காக ஹட் பண்ணிக்கணும் எல்லாரும் எடுத்திருக்க மாட்டீங்க சில பேர் வீட்டில் அனுப்பியிருப்பாங்க போயிட்டு வாகண்டு சில பேர் வாப்பா கூட்டி வந்திருப்பாரு சில பேர் ஃப்ரெண்ட் போகிறார் தானே அவர் போய் உட்காரத்தோடு நாங்களே சேர்ந்து உட்காந்துருவோமே சில பேர் ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க தெரியாது அதுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டு வருவாங்க சா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமாக வருவார்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்களும் பயான் கேட்க போனது ஒரு ஃபலூடாக்க வேண்டிதான் அவனுக்கு சா ஆரம்பத்தில் அந்த மாதிரி தருவாங்க இது குடிக்கலாமேண்டு போய் கேட்டு மாறினோம் அலமதுல்லா அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே எப்பயும் வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி அதாவது வெள்ளிக்கிழமை ஆண்டு வியாழக்கிழமை இல்லை வெள்ளிக்கிழமைக்கு நைட்டுக்கு ஒரு பயான் நடக்கும் சூப்பராக ஃபலூடா கிடைக்கும் ஃபலூடாக்கு போனவர்கள் பயானில் மதிமயங்கி விட்டோம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ பல நோக்கங்களுக்கு வந்திருப்பீங்க இந்த மாதிரி வர்ற டைமில் எல்லாரும் ஒவ்வொரு டை ஒவ்வொரு நோக்கத்தில் இங்கே வந்து அமர்ந்திருப்பீங்க இப்போ பிரச்சனை என்ன வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு எடுத்த தீர்மானம் இது நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் சரியான தீர்மானம் கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் உம்மா அப்போ ஸ்கூல் அனுப்பினாங்க எதுக்கு ஸ்கூல் அனுப்பினாங்க மூளை என்பது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு சரியாக மூளையை நீங்கள் பார்க்கணுமண்டா இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க முட்டி இருக்கு பாருங்கள் முட்டி சல்லி போடுவாங்களே முட்டி அது மாதிரி சல்லி நிறைய போட்டால் முட்டி பாரமாக இருக்கு ஒருவாவும் போடாமல் பத்து வருஷமாக வச்சுருந்தால் முட்டி காத்தாக இருக்குமா அதே மாதிரி தகவல் எந்த மூளையில் நல்லா போடப்படுகுதோ தகவல் வெறும் டேட்டாஸ் தகவல் போடப்படுவதோ அந்த மூளை நல்ல டெவலப்பாக இன்டெலிஜென்ஸ் வாங்க எந்த மூலையில் தகவலே இல்லையோ அந்த மூளை வெத்து மூளை எல்லாருக்கும் எல்லாம் மூளையை படைச்சிருவான் அதனால் ஏன் தகவல் நிறைய போடணும் கடுமையான பிரச்சனைகள் வரும் வராமல் இருக்கவே இருக்காது மூமினுக்கு வரும் காஃபிருக்கு வரும் எல்லாருக்கும் வரும் வல நபுல் ஒன்னுக்கும் பிஷை மினல் ஹோஃபி வல் ஜோய் வனக்ஸ் மினல் அம்பாலி வல் அன்ஃபூஸ் வஷ்மரா எல்லாம் சொல்கிறான் உங்களை சோதிப்போம்ப்பா சோதிச்சுட்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு மாதிரி சோதிப்போம் வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் பிரச்சனை வரும் பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கணுமா எல்லாத்துக்கும் பணத்தால் கொடுக்க இயலாது எல்லாத்துக்கும் பணத்தால் கொடுக்க இயலாது சிலது ஒரு சிறுப்பால் முடிஞ்சிடும் சிலது சொறி கேட்டால் முடிஞ்சிடும் உனக்குதா பெரிய கோடிஸ்வரன் அவன் மேலே முட்டிட்டீங்க டீ குறுக்குறான் பத்து கோடி தரேன்டா துப்புவான் நான் இருபது கோடி உனக்கு தரேன் சொறி சேரன்னு கேட்டால் தான் அங்கே இதாகும் அந்த இடத்துல எப்படி தீர்மானம் எடுக்கிறது பிழையாக தீர்மானம் எடுத்தால் அவங்களை சாகடிச்சு போட்டுருவான் நாலு இளைஞர்கள் இல்லாமல் போயிடுவார்கள் கண்களால் பார்த்தோம் மாளிகா வத்தைகளை படிக்கல ஒரு சில இளைஞர்கள் பெரும் பணக்காரர்கள் ஹெரோயினை வித்தார்கள் வித்து எல்லா குடும்பங்களையும் வெளியெடுத்தாங்க எப்படி எடுத்தாங்க மாப்பிள்ளைமார்கள் கையிலெல்லாம் ஹெரோயின் கொடுத்தாங்க எல்லாரும் தூளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க பிள்ளைகள் அந்த வாப்பா இருந்து மனாதை என்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போச்சு உம்மாமார்கள் கேவலமான நிலைமைக்கு போனாங்க வீட்டில் சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லை அந்த மாதிரியான நிலைமைகள ஹெரோயின் வித்து சிலர்கள் ஹாஜியார் என்ற பேர் எடுத்து கொண்டார்கள் சமூகத்துக்கு வெளி உலகத்துக்கு அவர் பெரிய நல்லவர் அவருடைய வியாபாரம் தூள் வியாபாரம் அவருடைய பணத்தை வச்சு அவர் டீம் செஞ்சார் எந்த மாதிரி டீம் செஞ்சாங்க அண்ட் த வேர்ல்டு என்ன பண்ணாங்க இளைஞர்லாம் விளக்கி வாங்கினாங்க இவனை சுட்டால் இவ்வளவு இப்படி பண்ணினால் இவ்வளவு என் கீழே இருந்தால் இவ்வளவு எந்த சிந்தன
குழந்தையில கொசி மொக்க எக்கச்சக்கமான இளைஞர்கள் இந்த சமுதாயம் விட்டு விட்டு விலகி போனாங்க மோத்தாகி போனாங்க அவன் சுட்டானாம் இவர் சுட்டாராம் அவன் சுட்டானாம் என்று வாழக்கூடிய வயதில் எக்கச்சக்கமானவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போனாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பருவத்தை எக்கச்சக்கமாக பயன்படுத்துவாங்க லைஃப்ல டிசிஷன் மேக்கிங் நல்லா இருக்கணுமண்டா தீர்மானம் சரியா எடுக்கணுமண்டா நல்லா படிக்கணும் வாங்க விஞ்ஞானம் படிப்பது விஞ்ஞானியாக இல்ல கணிதம் படிப்பது ஒரு கணித ஆசிரியராக இல்ல இது எல்லாம் மூட்டைக்குள்ள போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா வெளியே வரும் தீர்மானம் டயர் பெச்சாகிட்டு என்ன பண்றது ஏதாவது நடந்து ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறதா என்ன பண்றது டிசிஷன் மேக்கிங் படித்தவன் நின்று தீர்மானம் எடுப்பான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இப்ப இளைஞர்கள்ட்ட வர்றேன் இந்த தீர்மானத்துக்காக வேண்டி பில் கேட்ஸ் தண்ட பிள்ளைக்கு உலகத்திலேயே முதல் தர பணக்காரன் அவர் பிள்ளை எதுக்கு படிக்கணும் ஆசிக்க படுக்க வேண்டியதானே நீ படுவாப்பா அவன்லாம் ஸ்கூல் போட்டோம் நீ படு உன்னை எல்லாம் தீத்தி விடுறேன் அதுக்கு உள்ள விட்டு தோது பிள்ளைன்னு வாங்க எல்லாம் வளர்ந்து வருவான் உடம்பு மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்கும் மூளையில் ஒன்றையே இருக்காது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அந்த மாதிரி ஒரு புள்ளையை வளர்க்குற நேரம் பிரெயினை வளர்த்தெடுத்து ஒரு வாப்பா எப்பயுமே பிரச்சனை வராமல் இருக்காது பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு படிப்பை கொடுப்பாங்க கல்வியை கொடுப்பாங்க படிச்சிட்டீங்களா இப்ப தீர்மானம் எடுக்க போக்கல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இளமை பருவத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் அல்லா வச்சிருக்கிறது உண்டு என்ன தெரியுமா நீங்க சரிய தீர்மானம் எடுக்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும் உங்களுக்கு முதி கொஞ்சம் வயசு போக போக்கல தான் திரும்பி பார்த்து சொல்லுவீங்க பிள்ளைய செஞ்சுட்டோமோ பிள்ளைய எடுத்துட்டோமோ அது இயல்பிலே உங்களுக்கு அது குணமா தரப்பட்டிருக்கு நூத்தி எழுபது மில்லி செகண்டு தான் தாமதம் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் அந்த தாமதமாக மெசேஜ் போ சேர முன்னாடி நீங்கள் முடிவெடுத்து முடிஞ்சாச்சு கூட்டாளி வந்து சொன்ன உடனேயே கத்தியை தூக்கி முடிஞ்சாச்சு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதனால் ஃபஸ்ட் விஷயம் பெரியவர்களும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் இவங்க பிரெயினில் என்ன நடக்குது இந்த மாதிரி அவங்க ரிஸ்கை எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க பிரெயின் காரணம் பிரெயினுக்குள்ள விஷயம் காரணம் பெருமானம் சல்லா அலிசல் அழகாக அவர்களை பிடிச்சி கொண்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இளைஞர்களோட ரிஸ்க் வேண்டியதுக்கு முடிவெடுக்கிறாங்களே இதை மாற்றவே இயலாது கத்தி மாற்ற இயலுமா சத்தமாக சொல்லி மாற்ற இயலுமா இயலாது அதுக்கு சைக்காலஜி சொல்கிற பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா பிய ப்ரெஷர் அதாவது இளைஞர்கள்ட்ட உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் அவர்கள்ட்ட உள்ள ப்ரெஷர் உள்ளக்குள்ளே ரிவார்டிங் என்ற ஒரு இடம் இருக்குது பிரெயினில் ரிவார்டிங் சென்டர் இந்த ரிவார்டிங் சென்டரை வச்சு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அற்புதமாக ஒரு இளைஞர் கூட்டத்தை உண்டாக்கினாங்க சவர் இம்தியா சலஃபி அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ரசூலுல்லா அதாவது ஊருக்கு வந்து சொ கேட்டவருக்கு இல்ம படிக்கணும் எங்கள் ஊருக்கு தேவைண்ட உடனே எழுபது இளைஞர்கள் அனுப்பினாங்க குர்ராக்கள் காரிமார்கள் எழுபது பேர் குருவானை படித்தவர்கள் எழுபது இளைஞர்களை தேட எடுக்கிற இப்படி எடுக்கிறாங்கண்டா சுபகானல்லா நான் கேட்குறேன் எனக்கு செவன்டி டீனேஜர்ஸ் இப்போ எடுக்கணுமண்டா நான் எவ்வளவு டீனேஜர்ஸோட இருக்கணும் எத்தனைய பேர் ஒரு ஃபோனில் நீங்கள் பத்து 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 எழுபதை கொண்டு வா எடுக்கிறதாக இருந்தா அவர் கேட்கிறாரு யார சூழல்ல இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு விவரமா அந்த சொன்னதுனால நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை எங்களுக்கு வேணும் பெருமான செல்லாளி சில எழுபது பேர் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் போற வழியில தான் கொள்றாங்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எழுபது பேர் இளைஞர்களை சேர்க்கிறதாக இருந்தால் அதுவும் இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு பெருமானார் எப்படி இளைஞர்களோட பழகிருப்பாங்க இதுதான் பிய பிரஷர் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெரியவர்களே இளைஞர்களை வழி நடத்துவதற்கு பெரியவர்கள் சில டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டியிருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் அற்புதமாக டெக்னிக்கல் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு நடவுக்கு இளைஞர்களுக்கு போய் நீங்கள் உபதேசம் பண்ணினால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க பார்ப்பாங்க எங்களுக்கு எதுவும் செய்யலாமே இவர் சொல்வது கேட்கிறதா செஞ்சு முடிச்சுட்டு வரணே இங்கே நாங்கள் நீந்தலாமா முதல் இருக்குது நாலு பொடியமார்கள் பார்க்க எட்டு பொடியமார்கள் பாய்வாங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் என்று பாரு இது தான் பிய ப்ரெஷர் பிய ப்ரெஷர் என்றால் என்ன அல்லா இளமை பருவம் அதாவது அவர்கள் இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் அவர்கள் அவர்களை மறந்து விடுவார்கள் மூளையில் உள்ள ரிவார்டிங் சென்ட் ஆக்டிவ் ஆகிவிடும் பெரியவர்களுக்கும் இது உண்டு ஆனா அவர்களுக்கு ஆக்டிவ் ஆகிற விதம் அனுபவிக்கிறான் அதாவது சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கறாங்க இளைஞர்களை வந்து தனியா வச்சு பார்க்கறாங்க அவன் அந்த எந்த பவர் வெளியே வருவதில்லை சும்மா நோஞ்சா மாதிரியே உட்காரான் 
பஸ்ல போனாலும் சும்மா தான் போவோம் கத்தி பாட்டு படிப்பாங்க தனியா போனா அதே நாலு பத்து பேரோட போனா ஐம்பது பேர் பஸ்ல உட்கார்ந்து கத்தி பாட்டு படிப்பான் ஏதாவது திரும்பி பார்த்தா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை தனியா போற நேரம் இப்படி பிடிச்சிட்டு கத்தி பாட்டு படிப்பானா அவனுக்கு அப்ப வெக்கம் வரும் இளைஞனுக்கு வெக்கம் இல்லாம இல்ல பயம் இல்லாம இல்ல எல்லாமே இருக்குது ஆனா எப்ப அது மறக்குது தெரியுமா அவன் எட்டு பேர் பஸ்ல சேர்ந்துட்டான் வைங்க புட்போர்ட்ல தட்டணுமா குத்தணுமா அடிக்கணுமா எந்த விளையாட்டும் போடுவாங்க இளைஞர்கள்ட்ட உள்ள ஆக்டிவேஷன் எங்க ஆக்டிவ் ஆகுது ரிவார்டிங் சென்டர் அல்லாஹுடைய தூதர் அற்புதமாக ரசூலுல்லா எல்லாரோடையும் பழகினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை விட பிஸியானவர் யார் என்று கேட்கணும் பெருமான சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நாட்டுக்கு தலைவர் அந்த மதீனமா நகரத்தின் தலைவர் ரசூலுல்லா அல்லாஹுடைய தூதர் நீதி கேட்டுக்கொண்டு எக்கச்சக்கமாக வருவார்கள் உங்க வீட்டு கதவை எப்பயும் தட்டினா எங்களுக்கு நிம்மதியா தூங்கவும் நேரம் இல்லையான்னு கேட்பீங்களே ரசூலுல்லா நீதி அரசர் அல்லாஹுடைய தூதர் ஏக காலத்தில் ஒன்பது மனைவிமார்களுக்கு கணவர் அல்லாஹுடைய தூதர் மனைவிமார் கடமை நிறைவேற்றியவர் தன்னுடைய பேர குழந்தைக்கு அப்பா தம் பிள்ளைக்கு வாப்பா பள்ளிவாசல் ஜமாத்து நடத்தக்கூடிய இமாம் இமாமத்து செய்யக்கூடியவர் அல்லாஹுடைய தூதர் போர்க்களத்தில் போராடக்கூடிய போர் தளபதி எவ்வளவு எக்கச்சக்கமான பணிகள் இந்த பணிகளுக்கு மத்தியில் இளைஞர் கூட்டமைப்பையும் ரசூல்லா செய்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான கூட்டமைப்புகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில கூட்டமைப்புகளை பொறுத்தவரை முதியவர்கள் மட்டுமே இருப்பாங்க சில கூட்டமைப்புகளை பொறுத்தவரை இளைஞர்கள் சில ஊர்களில் கணக்கே எடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி உங்களை சேர்க்கறதே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் செய்த பெரியார்கள் சொல்லலாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை ரசூலுல்லா எப்படியெல்லாம் செஞ்சார்கள் தெரியுமா பிரயாணம் முடித்து வருகிறார்கள் கட்டம் கட்டமாக பெருமானர் பேசி பேசி வருவார் ஜாபிர் ரது இல்லானவர்கள் தட்டி கேட்கிற ஜாபிர் எப்படி கல்யாணம் எல்லாம் சுபகான் அல்லா இளைஞரோட பேசுற நேரம் அவரோட போயிட்டு அதை பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் பேசக்கூடாது எப்படி கல்யாணம் முடிச்சிட்டியா புள்ளெல்லாம் உண்டா எந்த மாதிரி ஓ லவ்வா அப்படி அந்த ஃபீல்டில் போனால் மட்டும்தான் அவர்களை திருத்தலாம் அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே எது சரி எது பிள்ளை இளமையோடு போனால் அந்த பல்சை தான் பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது தெரியுமா இந்த மாதிரி தெரியுமா ஜிஹாதுக்கு வருவார்கள் வேண்டிய பணி புரிவார்கள் ரசூல்ல எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் ஜாபீர் எப்படி அவருடைய இளமையில் ரசூல்லா கேட்கிறார்கள் என்னாச்சு அல்லாஹுடைய தூர் கல்யாணம் ஆச்சு யார் சொல்லா யாரை முடிச்சிங்க அயோதி அதாவது விதவையா இளமை யுவதியை முடிச்சிட்டீங்களா ரசூல்ல கேட்குறாங்க யார் சொல்ல எதை முடித்தாரா அவர் அவர் விதவையை முடித்தார் அல்லாவுடைய தூர் ஏண்டா ஒரு 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 யுவதியை முடித்து அவர் ஆடலாமே நிறைய அல்லாவுடைய தூதர் பேசுகிறார்கள் இதை நான் சொன்னால் நான் இப்படி பேசுவேன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள் என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறார் பெருமானர் எப்படி பேசினார் ஜாபிரோதையிலானோடு அதைத்தான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் நல்லா ஓடி நடிகர்களே ஏனப்பா கொஞ்சம் விளையாடலாமே யார சூழல்லா எனக்கு சின்ன தங்கச்சிமார்கள் சின்ன தங்கச்சிமார்கள் நான் அப்படி போட்டு ஒரு யுவதியை முடித்தா இவவும் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடிடுவா யார சொல்லலா அது விதவையை முடித்தா கொஞ்சம் பராமரிக்க மாட்டாவா யார சொல்லலா அதனால் அப்படி பண்ணினேன் யார சொல்லலான்கிறார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் நான் எதுக்கு கேட்கிறேன் தெரியுமா கொஞ்சம் தலைமை சேரில் உட்கார்ந்தா இந்த இளைஞரோட எனக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை என்று நினைப்பார்கள் பெரியவர்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே பெருமானார் எங்கே இந்த டச் பண்றார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இளமை கூட்டமைப்புகளை பிடிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இளைஞர்களை கவர வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு ஒரு முறை உண்டு அந்த முறையிலே பெரியவர் இறங்கி ஆக வேண்டும் அவர்கள் கூட்டமைப்பை எடுக்கணும் அவர்கள் கம்பெனி அதாவது அவர்கள் ஒரு குரூப்பாக நிற்பார்கள் குரூப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்களை பயன்படுத்த முடியும் அப்பதான் வேண்டியது செய்வார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு எழுமை கொடுத்தார்கள் யார் அல்லாஹுக்கு நலவை நாடினானோ அல்லா அவருக்கு மார்க்கத்தின் ஞானத்தை கொடுப்பான் என்று அப்துல்லா இப்ன அப்பாஸ் ரதியல்லானவர்களை தூக்கி காட்டினார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியாகவே யார் அப்பாஸ் மகன் யாரு அவர்கள் யார் ரசூலுல்லா காலத்தில் எக்கச்சக்கமான சஹாபாக்களுடைய பிள்ளைகள் அப்துல்லா இப்னு உமர் ரதி அல்லான் அவர்கள் அப்துல்லா இப்னு மசூத் ரதி அல்லான் அவர்கள் அப்துல்லா இப்னு அப்பாஸ் ரதி அல்லான் அவர்கள் அப்துல்லா இப்னு ஜாபிர் ரதி அல்லான் அப்துல்லா இப்னு உம்மி மக்தூர் ரதி அல்லான் இப்படி எக்கச்சக்கமான தோழர்கள் எல்லாருடைய பேரும் அப்துல்லா எல்லா பாப்பாமார்களும் பேர் வைத்தார்கள் அல்லாஹுக்கு அப்துல்லா புரியமாமே ஓம் பேரும் அப்துல்லா ஏன் பேரும் அப்துல்லா வாப்பா பேரோட கூப்பிடுப்பா அப்படின்னு பேரை வச்சாங்க மொடனா இல்லையே பிரச்சனை இல்லை அப்துல்லா ஓகே எல்லாரும் பேரை வச்சாச்சு சுபஹான் அல்லா சின்ன 
ஆண்டவர் இசாஜா அனசுல்லாஹி வல் ஃபத்ஹ் ஆயத்துடைய விளக்கம் கேட்கிற நேரம் அற்புதமா விளக்கம் சொன்னார் இது ரசூலுல்லாஹுடைய மரணத்தை குறித்து பேசுகிறது பெரிய பெரிய வயோதிபர்கள் உள்ள சபையில அற்புதமாக குர்வானுக்கு விளக்கம் சொன்னார் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நன்றாக புரிஞ்சுக்கோங்க ரசூலுல்லாஹ் யாரை எல்லாம் கிட்ட வச்சாங்க இளஞ்சர்கள் வாப்பாவா ரசூலுல்லாஹ் ஃப்ரெண்ட் உமர் பின் ஹத்தாப் ரசூலுல்லாஹுடைய ஃப்ரெண்ட் ரசூலுல்லாஹ் யாரோட எல்லாம் பழகினார்கள் தெரியுமா அப்துல்லாஹ் இப்னு உமரோட பழகினார்கள் உமர் ரலியல்லாஹு ரசூலுல்லாஹுடைய ஃப்ரெண்ட் பக்கத்திலே உள்ளவர் அவருடைய மகனோடு ரசூலுல்லாஹ் தோளுமை வைத்தார்கள் அவர் எந்த அளவு ரசூலுல்லாஹ்வை நேசித்தார் ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் ரசூலுல்லாஹுடைய மரணத்தை தாண்டி போகணும் திட்டீர் என்று இறங்குறார் இறங்கி போய் கொஞ்ச நேரத்தில் மரத்து கடையில் குந்துறார் குந்தி விட்டு வருகிறார் என்னப்பா என்று கேட்டால் அல்லாஹுடைய தூதரோடு ஒரு நாள் பிரயாணம் செய்கிறேன் பிரயாணம் செய்கிற நேரம் இந்த இடத்துல ரசூல் அல்லாவுக்கு தேவை ஏற்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் போய் இருந்தார்கள் எனக்கு எந்த தேவையும் இல்லை மொஹபத்து ரசூல் அல்லாவோடு ரசூல் அல்லா ஞாபகம் வந்து விட்டது நானும் அவர் குந்தி இடத்தில் குந்த வேண்டுமே என்ற உணர்வு அப்படி உட்கார வேண்டுமே என்ற உணர்வோடு உட்கார்ந்தாரே அவருடைய கேரக்டர் அவர் யாரை பார்த்து போடுவது அவர்கள் பயன்படுத்துவதை நாம் எப்படி பயன்படுத்துவது என்ன செஞ்சார்கள் அவர்கள் கதாநாயகர் ஒரு இளைஞர் கூட்டமைப்பு செய்தார்கள் அந்த இளைஞர் கூட்டமைப்புக்கு வேலை கொடுத்தார்கள் நடக்குது <laughs> <laughs> அது நல்ல ஒன்னானா வேண்டிய வேலை வாங்கலாம் என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க பிரெயினில் உள்ள இந்த ரிவார்டிங் சென்டர் ஆக்டிவ் ஆகணும் இப்போ ஒன்று ரெண்டாவது அவர்கள் பணி புரிவதற்கு மாடல் ஒரு கேரக்டர் தேவை அவருக்கு முன்மாதிரியாக லீட் பண்ணுற ஒரு ஆள் தேவை இளைஞர் கூட்டமைப்பை ஒரு பெரியவர் லீட் பண்ணுவார் இப்போ உள்ளவங்களை யார் லீட் பண்ணுவாங்க படம் பார்க்குறாங்க அஜித் தண்டுவா விஜயண்டுவா அவன்லாம் இளைஞரா கிழவனா இருப்பான் ரஜினிகாந்த் இளைஞனா பச்ச கிழவனா நிற்பான் அவன் போடுற நாடகமும் ஆட்டமும் தான் இவனை ரன் பண்ண வைக்கும் ஒரு மாடல் வேணும் அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே ரசூல் சல்லா அலை சில மாடலாக நின்றார்கள் இளைஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டாங்க ரசூலுல்லா செய்கிற வேலையை அவங்க சிம்பிளாக செய்தார்கள் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போனால் டாக்டர் ஜாக்கிர் நைக் ஒரு தடவை உரை நிகழ்த்துறார் உரை நிகழ்த்துற நேரம் ஒரு பெண் எலும்பி கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் பேசுகிறீங்களே எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்கணும் பிள்ளையை வளர்க்குறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்களேன்னு கேட்குறாங்க அவர் நீண்ட உரை ஒன்றும் சொல்லலை ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதாவது எங்கள் உம்மா வாப்பா எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் டாக்டர் தானே அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லோரும் டாக்டர் தான் அப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் உம்மா எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் தந்தாங்க ஆப்ரேஷனை கண்டுபிடிச்ச ஒரு டாக்டருக்கு என் பேர் வருவது இல்லை அந்த பேரை சொல்லி இவரை மாதிரி நீ மாறணும் சும்மா டாக்டர் ஆகி வேலை இல்லை அவரும் டாக்டர் இவரும் டாக்டர் நீனும் டாக்டர் ஆகி வேலை இல்லை எல்லாரும் டாக்டர் தான் வீட்டில் இவரை மாதிரி ஆகணும் வேர்ல்டில் ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சேலஞ்ச் தருவாங்களாம் இந்த சேலஞ்சை தான் இவர் செஞ்சாரான்னு பார்த்தா சுபானல்லா எப்படி சைக்காலஜிக்கலி எந்த ஃபேமிலியில் யார் படித்தாலும் உண்மையாக ஆக்டிவேட் ஆக போது ரோல் மாடல் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு கதாநாயகர் இருந்தே ஆகணும் அப்போதான் இளைஞர்கள் அவங்க கூட்டணி சேர்ந்து அவர் சொல்லுவதை தான் சொல்லு செய்வாங்க அவர் வெட்டினா அவர் மாதிரி கொண்டே வெட்டுறது எப்போ போய் பாருங்க என்னுடைய ஆள் அவர் இவருடைய ஆள் இவர் ஸ்கூலுக்குள்ளே போனால் யாருக்கு சண்டே அப்துல்லாக்கும் அப்துல் ரஹ்மானுக்கு சண்டே ஏன் அவர் அஜித்ட ஆளாம் இவர் விஜயட ஆளாம் பச்சை காஃபிட ஆளாம் அவங்கதா இவருக்கு அஜித் தான் வீரமா அவருக்கு விஜய தான் வீரமா உன் மேலே இருந்து ஜம்ப் பண்ணண்டா ஜம்ப்பே பண்ண மாட்டான் பயந்தான் கோழி அவங்கதா மேலே படத்துக்கு எடுக்கிறத நடித்து யார் ரெண்டு பேரும் சண்டை எதுக்கு பிடிக்கிறான் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்குள்ளே எதுக்கு சண்டை பிடிக்கிறான் இது அது 
ரோல் மாடல் இல்லாம இளைஞர்களை எடுக்க இயலாது கட்டாயம் ரோல் மாடல் ஜாக்கிரணை காச்சரியமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் எங்க உம்மா வாப்பா இதை படிச்சு தந்து நான் டாக்டர் ஆனன்னு சொல்லல அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை போய் உம்மாட்ட கேட்டாராம் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சு பெரிய பிரச்சாரகரான பிறவ கேட்டாராம் உம்மா இப்ப நான் ஆப்ரேஷனை கண்டுபிடிச்சு அந்த டாக்டரா இருக்கிறது நல்லமா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதாவது நான் சொல்லி கொண்டு வந்தது என்னென்னா டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக் அவர்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குற வேலையில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பெரியவர் வருவார் எப்படி வருவார் என்றா பொம்பையில் அவர் வந்து அவர் வெளிநாட்டுக்காரர் பொம்பைக்கு வந்தால் எங்கள் வாப்பா அவரோடையே இருப்பார் எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பாடுக்கு கூட்டி வருவார் நாங்கள் சின்ன பருவத்தில் எட்டி பார்ப்போம் அவர் யாரண்டா அகமது டீடா அகமது டீடாடை பொறுத்தளவில் சவுத் ஆப்ரிக்காவுடைய அதாவது நிறைய யூரோப்ஸில் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரிகளில் நிறைய வீரமாக பிரச்சாரம் பண்ணியவர் திருக்குருவான எடுத்து காட்டி பைபிள் உள்ள பிள்ளைகளை சுட்டு காட்டி பேசியவர் அதனால் அகமது டீடாடால் கவரப்பட்டவர் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாய்க்குடைய வாப்பா டாக்டர் ஜாக்கிர் நாய்க்குடைய வாப்பா அகமது டீடாட பொம்பைக்கு அழைப்பிச்சு பெரிய ஃபேமிலி உங்கள் நாய்க் ஃபேமிலி அழைப்பிச்சு அவர் அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டம் நடத்துவார் சின்ன பையன் வீட்டில் இருந்து பாப்பா இவ்வளோ அக்கறையோடு இவ்வளோ பாசத்தோடு ஒருவரோடு நடக்கிறாரு அவர் யார் என்ற கியூரியசிட்டி அடிக்கடி டாக்டர் ஜாக்கிர் நாய்க் சின்ன பருவத்தில் உண்டு அவர் மனசில் எழும்புறது உண்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சின்னத்தில் வீட்டில் வந்து சாப்பாடு வச்சா எட்டி பார்க்குறது பாப்பா ஏன் இந்த பெரியவரோடு இப்படி நடத்துகிறாரு அவர் ஏன் இவ்வளோ அருமையாக நடத்துகிறாரு சின்ன மகனுடைய மனசில் பாப்பாவோடு இருக்கிற அந்த பெரியவர் கதாநாயகராக உள்ளக்குள்ளே பூந்துட்டார் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாய்க்குடைய ஆரம்ப பிரச்சாரங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கண்டா டிஷர்ட் போட்டுலாம் பேசுவார் ஆரம்ப பிரச்சாரம் யூடியூப்பில் இருக்கும் அவர் திக்குவாய் ரப்பி ஷஹலி சதுரி வயசுகளி அம்ரி வஹலுல் ஒக்குதத்தமில்லிசான் எஃப்கவு கவுலி மூசா அலை இஸ்லாம் கேட்டாங்களே ஃபுரவுண்ட போய் பேசுன்னு நல்லா சொல்கிற நேரம் இது ஹபிலா ஃபுரவுனு இன்னும் ஹுத்தா மூசா ஃபுரவுண்ட போய் பேசுங்கள் அவன் வழி கெட்டி நிற்கிறான் என்று சொல்கிற நேரம் அது மூசா நபி என்ன கேட்டார் யார் அல்லா ஹாரூனையும் கொஞ்சம் தந்திரியா அல்லா ஏன்னா அவன் ஆக்களை ஒரு முடிச்சு பேசுகிற டைமில் ரப்பி ஸ்டஹலி சதுரி வயசிர்லி அம்ரி அல்லா என்னுடைய சதுரி என்னுடைய கல்வை விரிச்சு விடிய அல்லா வயசிர்லி அம்ரி என் காரியத்தை இழுகுவாக்கி விடிய அல்லா வஹலுல் குதத்தம் இல்லிஷானி என்னுடைய நாக்கில் ஏற்பட்ட முடிச்சு அவிழ்த்து விடிய அல்லா எஃப்கவு கவுலி இழுகுவாக நான் சொல்லுவதுக்கே அல்லா அவர் கேட்கிறார் இது மாதிரி ஜாக்கிர் நாய்க்கு இன்றைக்கு பேசினாலும் உரையை ஆரம்பிக்கிறனர் நன்றாக பாருங்க ரப்பி ஸ்டஹலி சதுரி வயசிர்லி அம்ரி என்று சொல்லிக்கொண்டே ஆரம்பிப்பார் திருக்குறுடைய வசனம் ஏன்னால் எல்லா கூடிய நல்லடியார்களே ஆரம்பத்தில் உள்ள திக்கை இப்பொழுது காணவே இல்லை டாக்டர் ஜாக்கிர் நாய்க்கு கல்லாக ரொம்ப அளமே அருள் புரிந்திருக்கிறான் எப்படி என்றால் ஆரம்பத்தில் அவர் திக்கினதை இப்பொழுது காணவே இல்லை அற்புதமாக பேசிக் கொண்டு போகிறார் திக்காக நிற்கிற நேரமும் அவர் திக்கி திக்கி பேசுகிற ஒரு குடும்பத்தில் அவருடைய குடும்பத்தில் அவர் திக்கி பேசக்கூடிய ஒரு மகனாக இருந்தும் அவர் கல்வியில் அகமது டீடாட் இடம் பெற்றார் அவருடைய அகமது டீடாட் அவர் சொல்றாரு என் உம்மாட்ட நான் கேட்டேன் உம்மா நான் இப்ப அகம டீடாடு மாதிரி ஆகணுமா நான் இந்த டாக் ஆப்ரேஷனை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் மாதிரி இருக்கணுமா அவங்க உம்மா சொன்னாங்களே இதுவே நல்லண்டா இதுவே நல்லும் தவா களத்துல குதி என்று அவர் அவருடைய வரலாறு சுருக்கம் அவருடைய கதையை சுருக்கமாக சொல்கிறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு இளைஞர் ஒரு இடத்துக்கு வரணுமாக இருந்த கட்டாயமா ரோல் மாடல் ஒரு கதாநாயகர் இருந்தே ஆகணும் வாப்பா வீட்டுக்கு யார கொண்டு வாரீங்களோ எவருக்கு கண்ணியம் கொடுக்குறீங்களோ உங்க வீட்டுக்குள்ள யார் அதிகமா பேசப்படுகிறாரோ சின்ன பிஞ்சு மனசுக்குள்ள அது ஆழகமா வளர ஆரம்பிக்கும் அகமது டீடார் ஒரு மேடையில சொன்னார் டாக்டர் ஜாக்கிர் நைக் என்னை மாறி ஆயிரம் மடங்கு சொன்னார் பார்த்து டாக்டர் ஜாக்கிர் நைக் உலகத்துக்கு உருவாகிறார் அகமது டீடார் தன்னுடைய வயோதிபத்தில் சொல்றார் ஒரு ஸ்பீச்சில் ஜாக்கிர் நைக் உருவாக இருக்கிறாரு அவர் என்ன போன்ற ஆயிரம் மடங்கு என்கிறார் சுபகானல்லா நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் ரோல் மாடல் அப்ப நல்ல விளங்கிக்கோங்க இளைஞர்களை எப்பயுமே கூட்டணி தான் சேருவார்கள் ஏன் என்று சொன்னா 
அந்த இளமை பருவத்தில் ஒரு ஹோமோன் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு கோவப்பட்டு இளைஞர்களுக்கு திட்டி எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டிலேருந்து ஓடுறான் பேச்சை கேட்குறான் இல்லை பள்ளிவாசலுக்கு வாரானே இல்லைன்ட்டு நாங்கள் பிழையான அணுகுமுறைகளை செய்து அவர்களை மட்டும் குறை சொல்லி இயலாது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அவங்களுடைய சைக்காலஜியை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க பள்ளிவாசலுக்கு எடுக்கலாம் அவர்களை அவர்களுடைய உளவியல் அடிப்படைகள் இந்த உண்மையாக அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குது இவையெல்லாம் கவனத்தில் வைத்து தான் அவர்களை கவர வேண்டும் என்று பெரியவர்களுக்கு மெசேஜ் சொல்லி என் உரையில் அடுத்த பகுதி நான் இளைஞர்களுக்கு பேசலாம் நினைக்கிறேன் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இளமை பருவத்தில் அவர்களுக்கு தாட்ஸ் லெவல் சிந்தனை அதிகமா மூளையில ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தாட்ஸ் அறுபதனாயிரம் சிந்தனைகள் வெளியே வந்து கொண்டே இருக்கு ஒரு மனிதன் பனிரெண்டாயிரம் சிந்தனை டுவெல் தௌசண்ட் தாட்ஸ் பனிரெண்டாயிரம் சிந்தனைகள் பனிரெண்டாயிரம் சிந்தனை என்றா அதாவது சாப்பிடணும் குளிக்கணும் போகணும் அப்படி நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க இங்க யாராவது நினைக்காத ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நினைக்காத ஒரு ஆள் இல்லை நினைக்கலன்னா மூத்தாயிட்டு அர்த்தம் நினப்பு உண்டாயிட்டே இருக்கும் பேசுறது பேசாதது வேற கண்ணை பொத்துறது பொத்தாம இருக்கிறது வேற நினைச்சிட்டு இருப்பார் ஏதாவது ஒண்ணு நினைப்பார் இந்த நினப்பு பன்னெண்டாயிரத்துக்கு கீழே இருந்தா பைத்தியம் அர்த்தம் சைக்காலஜில நினப்பு வருகுதே இல்லையா செத்துட்டான் முடிச்சு அவன் மூல சாக போகுது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கண்டா அல்ல எல்லாத்துக்கும் லெவல் போட்டு வச்சிருக்கிறான் பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்களா லெவலாக இருக்கும் உனக்கு சா எல்லாத்துக்கும் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு லெவல் இருக்கு கூடினா இப்படி என்னவான் குறைஞ்சா இப்படி என்னவான் ஹை லோன்னு போட்டிருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் லெவல் மாறி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு அறுபதுனாயிரம் பனிரெண்டாயிரம் முதல் அறுபதுனாயிரம் வரைக்கும் சிந்தனை லெவல் இருக்குது இளைஞர்களை பொறுத்தளவில் அவங்க சிந்தனை லெவல் பேசணும் ஏன்டா அவங்க ஸ்பீட் கூட சிந்தனை லெவல் கூட ஏன் கூடண்டா மூளையில் கிரே மெட்டர்னு ஒன்று இருக்குது வயசு போக போக மூளை அந்த கிரே மெட்டரை அப்படியே அழிக்கும் அழிச்சிட்டு வரப்போக்கில் அந்த மாதிரி சிந்தனைகள் குறையும் ஆனால் நார்மல் இளைஞர்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஆர்வமும் சிந்தனையும் கூட கூட்ட டைமில் அறுபதுனாயிரம் எழுபதுனாயிரமா மாறிடும் எண்பதுனாயிரமா மாறிடும் மாறினா எழுபதுனாயிரமா மாறினா ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ பார்த்தாலும் உம்மா பேசினா மோத்தில் பாஞ்சிட்டே இருப்பார் பையன் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் அடிக்கிறாரு சிந்தனை வெளியே வர்ற நேரத்தில் வாயால வேர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் வெளியே கக்கணும் அன்னளவா நான் சொல்லுவது எவரேஜ் இருபத்தையாயிரம் வார்த்தைகள் வெளியே கக்கணும் ஒரு ஒரு கக்காம சிந்தனை மட்டும் உருவாகுது நல்லா தண்ணி குடிக்கிறாரு டொய்லெட்டுக்கு போகவே இல்லைண்டா அடக்கி அடக்கி இருந்தா வேதனை தானே வரும் இதே மாதிரி இளமையில தோட்ஸ் கூடிட்டே வருகுது கூடிட்டே வர்ற டைம்ல வாயால பேசணும் பேசாம விட்டாரண்டா ஸ்ட்ரெஸ் முதல்ல பதறுவார் எப்ப பார்த்தாலும் ஏசுவார் வீட்டுக்குள்ளே இதாக இருக்கும் மெல்ல மெல்ல மூணு மாசமா அந்த நிலைமை கூடிட்டே வந்துட்டா டிப்ரெஷன் மூணு மாசம் தான் எக்ஸ்பயர்ட் டேட் சைக்காலஜியில் ஒரு சிந்தனை ஸ்ட்ரெஸ் பதட்டம் மாதிரி இருந்தா பதட்டத்துக்கு இப்பொழுதே இது பண்ணணும் மூணு மாசமா அந்த பதட்டத்தை அழிக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்காட்டி டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனை தாண்டி போனா மெனிக்கா செசோபேனியாண்டி பைத்தியம் என்ற லெவலுக்கு போயிடுவாங்க சிந்தனை கூடினாலும் அப்ப சிந்தனை கூறவனை பார்த்துருப்பீங்க பேசுறதுக்கு ஆளு இல்லாட்டி கண்ணாடியை பார்த்து பேசுவான் கையை பார்த்து பேசுவான் சுவரை பார்த்து பேசுவான் இந்த சிந்தனை யாருக்கு நல்ல கூடுது இளைஞர்களுக்கு கூடுது ஏனென்றா யுவதிகளை பொறுத்தளவில் அவங்களுக்கு ஒரு ஹோமோன் இளைஞர்கள் ஆண்களுக்கு ஒரு ஹோமோன் சுரப்புது டெஸ்டஸ்டரோன் என்ற ஹோமோன் பொடியமாறலுக்கு சுரப்புது பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு அதாவது இளம் யுவதிகளுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் என்ற ஹோமோன் சுரப்புது இந்த ஹோமோனை வந்து இந்த ஹோமோன் அந்த பருவத்தில் சுரப்ப போக்கில் நிறைய சிந்தனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் எக்கச்சக்கமா அவர்களுக்கு வேற வேற சிந்தனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ராத்திரிக்கு தனிய ஒரு பையன் பிறண்டு 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 தனிமையில் படுக்க விடக்கூடாது அவர் தூக்கம் வரப்போக்கில் பெட்டுக்கு போடுறதுக்கு அந்த வயசில் உள்ள உம்மா வாப்பா விளங்கியிருக்கணும் இந்த டைம்ல பொடிய நிறைய பிறண்டு பிறண்டு சுண்டு சுண்டு இருக்கிறாருண்டா ஹோமோன் அவருக்கு நிறைய தோட்ஸை கொடுத்து தூக்கத்தை இல்லாமல் ஆக்கிட்டு அவர் நிறைய தப்பு செய்வதற்கு திட்டம் போடுவார் அவரை அறியாமல் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அல்லாக ஜல்லஷான எல்லாத்துக்கும் வழி வச்சிருக்கிறான் எங்க தப்பு இந்த ஹோமோன் சுரப்புற டைம்ல ஆபாசமான காட்சிகள் அந்த படங்கள் கொடுக்கிற டைம்ல பிரெயின் அப்படியே சூனாக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹோமோன்ஸுக்கு இதாக ஆரம்பிக்கும் இப்ப அவர்களுக்கு நிறைய பேசாட்டி கக்காட்டி அவர்கள் நிலைமை மோசமாகும் அதனால ஆட்டோமேட்டிக்லி வீட்டில் உள்ள பதினோராம் ஆண்டு பையன் 
வந்து பத்து நிமிஷத்தில் வெளியே ஓடுவான் ஏன் வெளியே ஓடுற நான் இதை விளக்கமாக சொல்கிறேன் அப்போ தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீங்க என்ன நடக்குதுன்னு அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ஏன் வெளியே ஓடுறான்னு தெரியுமா வெளியே ஓடி போய் கக்கணும் அவர் கொட்டணும் பெரிய பிஸ்னஸ்யா பேசுவார் உட்காந்து மணித்தியால கணக்கு உட்காந்து பேசுறது போயானால் வந்துட்டா வெளியே போனவர் பகல் சாப்பாடுக்கு வந்து ஓடினவர் ராத்திரி ஒன்பது மணி வரைக்கும் வீட்டில் பெரிய பட்ஜெட்டே கீத்துட்டாரா ரவி கருணாநாயக்கு உட்காந்து மங்கள சமரவீர் உட்காந்து பேசுவான் பார்லிமெண்ட்ல அதாவது பட்ஜெட் பேசி பேசி முடிச்சிருப்பான் ஒரே டாபிக் தான் எல்லாம் சுத்தி சுத்தி ஒரே டாபிக்ல வரும் ஆனா ஏன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சிந்தனையை வெளியாக அந்த பையன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவான் சிந்தனை வெளியாக்கி ஆகணும் அதனால தான் இளைஞர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்றார்கள் அவங்க பேசுறாங்க தன் ஃப்ரெண்டோட லிங்கை வச்சு கூட பார்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் ஆச்சு லிங்க் இதாகும் இன்னும் கொஞ்சம் முத்திட்டு வரப்போக்கில் ஹோமோன் கொஞ்சம் கூட போக்கில் ஃப்ரெண்டையே சொல்ல இயலாது அப்போ தான் எதிர்மறை எதிர்பார்ப்பாங்க ஃப்ரெண்டை எல்லாதும் சொல்ல இல்லாத நேரம் ஃப்ரெண்டோட இருந்தால் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக் போயிடுவார் ஒரு நாள் பிரேக்கில் போயிடுவார் தனக்கு எதிர்மறை யாரோ அந்த மாதிரி ஒரு யுவதியை தேடி போய் அவட்டை எல்லாம் கொட்டுவார் காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் என்ன பேசுனீங்கன்னு கேட்டால் சாப்பிட்டீங்களான்னு பேசியிருப்பான் தூங்கினீங்களான்னு கேட்டிருப்பான் வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருப்பான் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல பொண்டாட்டி நினைப்ப மாப்பிள ஊமையாண்டு இவன் பாப்பா அவ ஊமையாண்டு சில நேரம் ரெண்டு பேரும் ஊமை ஆயிருவாங்க அல்லா அவருடைய நல்லடியாக அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹோமோன்கள் வெளியாகுறதுக்கு அந்த லெவல்ஸ் கூடிட்டு வர போக்கல தாட்ஸ் லெவல் ஹை ஆன உடனே அந்த அந்த ஆட்களை பார்த்து வெளியாக்க பார்ப்பாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பெரியவர்களே நாங்க வாசல பூட்டி நீ பேசக்கூடாது ராஜான்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் சிலர்களுக்கு நடந்ததுதான் நடக்கும் திருமணமே முடிக்க கூடாதுண்டா வாரவங்க போறவங்களோட எல்லாம் திருமணம் முடித்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமை உண்டாகும் அல்லாகூடிய நல்லடியார்களே எக்கச்சக்கமாக அந்த இந்தியாவில் நடக்குது சாமியார் என்ற பேரில் எக்கச்சக்கமான மோசடிகள் நடக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண இயலாது அல்லாகூடிய நல்லடியார்களே அதனால என்ன நடக்கணும் பேசணுமாக இருந்தா ஒருவருக்கு சிறுநீர் கழிக்கணுமா இருந்தா டாய்லெட் கூட்டி போய் சிறுநீர் கழிக்கிறது சொல்லி கொடுக்கணும் கல்யாணத்தை பற்றி இப்போ நினச்சி பார்க்குறதா இல்லை இல்லை அது முப்பதுக்கு பிறகு முடிஞ்சு போயிடும் சமுதாயம் சக்தி வந்துட்டா ஓடுவான் சக்திக்காக சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து திருமணத்தை முடித்துக்கொள் ஏன் தெரியுமா அது உன் பார்வை பாதுகாக்கும் என்றாங்க சுபானல்லா இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க உலகம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லும் தெரியுமா உலகம் உங்களை பாதுகாக்கிற பேரில் கெட்டிட்டியா கூட செஞ்சுட்டே வியாபாரத்தை இங்கால ஒரு பக்கத்தில் நாசமாகவே போயிருப்பான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் இஸ்லாம் அழகாக எல்லாத்தையும் செட் பண்ணுது உணர்வு வர்ற நேரம் வெளியாக்கு அழால திருமணம் முடி அல்லாஹுடைய தூர் தடுக்கல இதுக்கு மற்ற மாதங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க திருமணம் அசிங்கம் அதாவது பார்த்தீங்களா மதகுரு அவர் ஏன் மதகுரு ஆனார் திரும்ப திருமணமே முடிக்கல அடக்கியே வச்சு கொண்டிருந்தாரா அதனால திருமணமே முடிக்கலையா அவர் மதகுரு ஆயிட்டாரா எத்தனை பேர் அப்படி அடக்கினாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இஸ்லாம் எல்லாத்துக்கும் வாசலை தொடர்ந்து தந்திருக்குது ஏண்டா அந்த உணர்வு அந்த நாள் வெளியாகணும் இளைஞர்களுக்கு அப்படி பேசணுமாக இருந்தா ரசூல் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா இளைஞர் கூட்டமைப்பு செஞ்சாங்க எல்லா இளைஞரையும் கொண்டு வந்தாங்க ரசூல் மொட்லாக நின்றாங்க பேசுறதுக்கு டாபிக் கொடுத்தாங்க இளைஞர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேலை கொடுத்தாங்க திருக்குருவான ஓதரத்துக்கு கொடுத்தாங்க அல்லாஹுடைய தூர் கூட்டமாக இருந்து இது பண்ணினார்கள் எக்கச்சக்கமான செய்திகள் அப்படி நடக்காமல் எழுபது குர்ராக்களை ரசூல் அல்லாவுக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படி நடக்காமல் இப்னா பாஸ் அலிவர்கள் குருவானுக்கு விளக்கம் சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த உலகத்திலே இந்த உங்களுக்கு <laughs> ஒன்று 
இப்போ ரிஸ்கரை சுழலாக கொடுத்தாங்க இதை பாடமாக்குங்க இதை செய்யுங்க குருவானை இப்படி பண்ணுங்க அவர்கள் முன்னிலைப்படுத்துவாங்க ரசூலெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி அவர்களை கௌரவிப்பாங்க ரசூல்லா போய் பேசுவாங்க சின்னவர்கள்லேருந்து பெரியவர் வரைக்கும் பேசுவாங்க அல்லாஹுடைய தூர் போகிறாங்க ஒரு அபு அதாவது ஒரு பையன் இப்படி களத்தில் கை வச்சுட்டு நிற்கிறான் ரசூல்லா கேட்குறாங்க உமை உன் நுமையிர் எங்கப்பான்னு கேட்குறாங்க ரசூல்லா அந்த பொடி ஒரு பறவையை வளர்க்குறான் ரசூல்லா எவ்வளோ 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 பிஸி அதில் போய் இவர் கவலைப்படுற நேரம் செத்து போயிட்டா உமை உண்மை செத்து பண்ணால கவலை நிற்கிறியா ரசூல கேட்குறாங்க எவ்வளவு கவனமாக ஒரு சமூகத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க இவருக்கு இதை பேசினாதான் இவரை எடுக்கலாம் இவருக்கு இதை பேசினாதான் இதை எடுக்கலாம் பெரியவர்களே இன்றைக்கு ஒரு இளைஞர் கூட்டமைப்பு நீங்க செய்ய போறீங்க அவர்கள் பேசித்தான் ஆகுவார்கள் உம்மா வந்து என்று சொன்னாங்கண்டா ஒரு உம்மா என் பையன் பதினோராம் ஆண்டு வீட்டுக்கு வந்தா என்னோட பேசுறானே இல்லை பாஞ்சி பாஞ்சி ஓடுறான்டா நான் சொல்லுவேன் அதான் நடக்கும் அது நடக்காம இருக்காது வீட்டுல என்ன பண்ண தெரியுமா வீட்டு வாசல்ல நீங்க செட்டியில கொண்டு வந்து பிள்ளைகளை உட்கார வச்சு உள்ளக்குள்ள ஜூஸ கரைச்சி ஏதாவது சம்சாவ பொறிச்சு பேசு ராஜான்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தா பாவத்துல இருந்து புள்ளைய பாதுகாக்கலாம் இல்லைன்னா புள்ளைய பாதுகாக்கலாது உங்கள்ட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்ட இதை சொல்றீங்களான்னு கேட்டா அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே புள்ளைய வீட்டுல இருந்து விட்டா போக்குக்கு மேலையும் காட்டிலையும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இருட்டுல இருந்து தப்பான சிந்தனை இருட்டு வருகிற நேரம் தனிமை வருகிற நேரம் அல்லது கூட்டமைப்பு இருக்கிற இந்த ஹோமோன் சுரப்புற நேரம் தப்பான சிந்தனைகள் எக்கச்சக்கமா பறக்கும் அதனால தான் வெளிச்சத்தில் வச்சு ஊட்டு உம்மா முன்னுக்கு இருந்தா தப்பான பேச்சு பேச மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வேணும் பேச இடத்துக்கு இடம் பேசுற டாபிக் மாறும் யாரும் இல்லாத நேரம் டாபிக் மாறும் டாபிக் மாறும் உங்க புள்ள வெளியே போனா உள்ளா பிள்ளைகளும் ஆசை அவங்கள கௌரவிக்கிறதுக்கு இந்த ஆண்டி நல்லமே எங்களுக்கு ஜூஸ் எல்லாம் கிடைக்குது ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு உட்காருவார்கள் எல்லாரும் பேசுவார்கள் பேசுகிற நேரம் வீட்டுக்குள்ள ஆள் இருக்கிறாங்க தப்பான பேச்சு வராது தப்பை அடக்கிக் கொள்வார்கள் நல்ல பேச்சு வார்த்தை வரும் அந்த நேரத்தில் சில ஐடியாக்களை அவர்கள் கொடுக்கலாம் அவர்களுடைய பேச்சை நிப்பாட்ட முடியாது இப்படி தான் காப்பாற்றலாம் இன்றைக்கு ஒரு ஊடு நாளைக்கு அந்த ஊடு போக்கு கடிகளை உட்காந்து பேசாது எங்கேயாவது யாரும் இல்லாத ஒரு வாசப்படியில் யாரும் இல்லாத பாலடைஞ்ச இடத்துல போய் பேசாது பேச்சையே நிப்பாட்டி ஊட்டு கதவை பூட்டினால் அல்லாவுடைய நல்லடியால் இளைஞர்கள் எப்படியோ பாஞ்சி வழிகட்டு போயிடுவார்கள் நன்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்றால் இப்பொழுது நான் இந்த அடிப்படைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது லக் ஆஃப் கன்சன்ஸ் அதாவது நல்லா பாருங்க சரி அடுத்தது கன்சென்ட்ரேஷன் இளைஞர்களை பொறுத்தளவில் ஒன்றாவது நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு குரூப்பாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன் ரிஸ்க் வேண்டிய ரிஸ்க் எடுப்பாங்க மூணாவது வேண்டிய வேலை செய்வாங்க டயர்ட் வராது காலையில் உண்டு மாலையில் உண்டு ராத்திரி உண்டு நிறைய வேலை செய்வாங்க ஏன் செய்வாங்க தெரியுமா அதுவும் மூலையில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனே கிரே மேட்டர் வயசு போக போக அழிஞ்சு கொண்டே போகும் நாலாவது இமோஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வழித்தவரக்கூடிய இந்த நாலு ஐட்டத்தில் வச்சு தான் உலகம் உங்களை விலைக்கு வாங்குறாங்க இந்த ஃபேஸை கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சாதாரணமா இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இவர் என்ன நினைக்கிறார் சும்மா சொல்லுங்கள் என்ன நினைக்கிறாரா ஐக்கியம் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க கோபிடுறாங்களா சரி உங்களுக்கு என்ன விளங்குது இதில் கே விளங்குதா என்ன நினைக்கிறாங்க ஆ விளங்குது இல்லை கவலையோடு இருக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இதுக்கு சைக்காலஜிக்கு எடுத்து கொண்ட ஃபோட்டோ எங்களுக்கு போடலாம்டா ஒரு பிக்சர் வரைஞ்சிருந்தாங்க அந்த ஃபோட்டோ எனக்கு போடலாது அது ஒரு லேடியுடைய முகத்தில் இதுதான் வருகுது அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் மட்டும் இதை வச்சு ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணாங்க சைக்காலஜிக்கலி அதாவது அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்த உடனே இளைஞர்கள் வயோதிபர்கள் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க உடனே பிரெயினை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க என்ன நடக்குதுண்டா எல்லா வயோதிபர்களும் அங்கே உட்கார்ந்த அதாவது இளமையை தாண்டினவர்கள் எல்லாருமே அந்த ஃபோட்டோ இது ஒரு சாதாரண உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறது சும்மா எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கண்டா அதை பார்த்த உடனே அந்த பொம்பளுடைய மூஞ்சை பார்த்துட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க பயந்து இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணுடைய புருவம் உயர்ந்திருக்குது 
வரைஞ்ச உருவம் அது பெண்ணுடைய ப ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அதாவது புருவம் உயர்ந்து கண் பெருசாகி லேசாக பல்லு தெரியுது வாய் இப்படி திறந்து இப்படி இருக்கிறத பார்த்து பயந்துட்டாங்கன்ட்டு எல்லா வயோதிபர்களும் முடிவு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு இதை பார்த்தா இதுதான் தோணுது அப்படியே இளைஞர்கள் எடுத்தாச்சு அதே ரிப்போர்ட்டில் அவங்க இது பண்ணுற டைமில் எடுத்தால் அதிகமான இளைஞர்கள் அதை பார்த்துட்டு பயந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க எல்லா இளைஞர்களும் ஒரு கருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இன்னும் சிலர்கள் கோவப்படுற மாதிரியும் சைட்டை தெரியுது இன்னும் சிலர்கள் பயந்த மாதிரியும் தெரியுது தான் இப்படி மாறி மாறி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கண்டா அதாவது இளமை பருவத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு வயோதிபர் கொஞ்சம் வயசு போனால் அவர் பார்த்து நிதானமாக முகத்தை பார்த்து புரிஞ்சு கொள்கிற அளவுக்கு இளைஞனுக்கு புரிய இயலாது டக்குன்னு ஏமாறுவார் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை பார்த்து ஒரு ஆள் கவலை என்று சொல்கிற நேரம் இன்னொரு ஆள் இல்லை பயம் என்றுவார் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு மாதிரி சொல்லுவார் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்தளவில் ஒரு இளைஞனை விட அதாவது சில நேரம் இளைஞன் சரியாகவும் சொல்லுவார் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் பிரெயின் லெவலை பொறுத்தளவில் அதாவது உளவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க அமைக் டலாண்டுன்னு இருக்குது பிரெயினில் இதை என்ன பண்ணமெண்டா அதிகமாக இளைஞர்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வயோதிபர்கள் அப்படி இல்லை குடும்ப பிரச்சனை அது இது எல்லாத்தையும் பார்த்ததுனால அவங்க நிறைய யோசிப்பாங்க லாஜிக் நிறைய யூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த அமைக் டலாண்ட பகுதி இளைஞர்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால இமோஷன் டைப் பாஞ்சு குத்துறது வெட்டுறதெல்லாம் டக்குன்னு கவரப்படுறது ஒரு இளைஞர் இளைஞர்களுக்கு தான் ஃபைட் போடுவாங்க இளைஞர்களுக்கு தான் அழுக வைப்பாங்க இந்த காதல் கதை அது இது ஃபைட் எல்லாம் படத்தில் போடுறானே வயோதிபர் இப்படி பார்த்ததுக்கு அவரை எடுத்து கத்தியை தூக்கி குத்த போகிறதே இல்லை மே அப்படியே பார்த்துட்டு நானும் பாய போகிறேன் படிகளை இருந்துட்டு ஒரு வயோதிபர் பாரத்தை கண்டிருக்கிறீங்களா ஆனால் இளைஞன் படத்தை பார்த்து முடிஞ்ச பிறகு அவனே அறியாமல் படியிலேருந்து ஜம்ப் பண்ணியிருப்பான் அவன் மனசில் கதாநாயகம் வாழ்கிறான் இப்போ தானே ஓப் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு தெரியாமல் பாஞ்சு முடிச்சிருப்பார் நட மாறி இருக்கும் வயோதிபர் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அதில் நடந்த மாதிரி இப்படி இப்படி போட்டு நடப்பாரா ரோட்டில் காண மாட்டேங்க அவர் பாட்டுக்கு பள்ளிக்கு போயிட்டு வருவார் இளைஞன்ட நட இன்றைக்கு மாறி இருக்கும் என்ன மாறிக்கும் உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது அவர் இல்லை கதாநாயகராஜ கதாநாயகர் ரோட்டில் நடந்துட்டு போறாரு அதனால இமோஷனல் டைப் குயிக்க இமோஷன் இந்த இவைகளை வச்சுதான் அதுவும் மூளையில் அமெக்டலா அந்த பகுதியால இளைஞர்கள் இது பண்ண போறாங்க இந்த எல்லாத்தையும் வச்சுதான் உங்களை வேர்ல்டு கவ போகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இமோஷன் நீங்க வேண்டியது பிரச்சனை கையை வச்சுட்டாண்ட ஃப்ரெண்டுக்கு நாலு பேர் போய் நீதி நியாயம் எல்லாம் உங்களுக்கு வராது என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏவன்டா கை வச்சது என் ஃப்ரெண்டு நீதியா நியாயமா அது தெரியாது நாலு பேர் போய் ஃபைட் பண்ண பார்ப்பாங்க நாலு இடங்களில் பிரச்சனை நடக்க ஆரம்பிக்கும் ரிஸ்க் வேண்டிய ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க அதே மாதிரி கூட்டமைப்போட நீங்கள் நிற்பீங்க வேண்டிய வேலை ராத்திரி பார்க்கலாம் செய்வீங்க இது எல்லாம் தான் உங்கள் பண்புகள் இப்போ சொல்லியாச்சு அல்லாஹுடைய நிலடியாரிலே இப்போ நான் வர்றேன் துன்னியா இந்த உலகம் இளைஞர்களுக்கு என்ன செய்யுது நாம் என்ன பண்ணணும் பெரியவர்களே அல்லாஹுடைய நல்லியார்களே இந்த சபையில் உள்ளவங்க ஒழுங்கான முடிவு எடுத்து நீங்கள் வெளியே போகணும் இளமை பருவத்தில் நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திய உலகத்தில் நல்லதுக்கு என்று பயன்படுத்துவங்க ரொம்ப கம்மி அன்பானவர்களே அதாவது இளமையில் தான் பெரிய பெரிய கல்லணைகள் எல்லாம் பிடிச்சி உலகத்துக்கு தோலுருச்சி காட்டினவர்கள் இளைஞர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இளைஞர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு துடிப்பு உண்டு சிவராத்திரி அன்று புட்டப்பார்த்தி என்ற ஊர் சாய் பாபா சாய் பாபாவை பார்க்கறதுக்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க தெரியுமா உலகமே சேர்ந்திருக்குது போஸ்டன் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவுடைய ஊர் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் மார்க்கல் அவர்களும் சாய் பாபாவுடைய சீடர்கள் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க வெறும் இந்தியாவில் ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும் இருக்கிறாங்க ஐரோப்பா நாடுகளும் சாய் பாபாவுக்கு அப்போ சீடர்கள் இருந்தாங்க சாய் பாபா சாக முன்னாடி புட்டப்பார்த்தியில் உள்ள சாய் பாபாவுடைய சாய் ஆசிரமத்துக்கு எல்லாரும் வந்துருவாங்க சிவராத்திரி ஆண்டு சாய் பாபா அன்றைக்கு செய்ய போகிறது என்ன இந்தியாவுடைய பிரதமர் சாய் பாபாவுடைய காலில் விழுவார் அவ்வளவுக்கு சாய் பாபா ஒரு கடவுளாக இந்தியாவில் மதிக்கப்பட்டவர் இருபத்தி அஞ்சு வயது யுவதி சாய் பாபாவோட தோல்வி காட்டுறது பிபிசி உடைய வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு யுவதி வீடியோ கேமராவோட சாய் பாபாவுடைய மிக பெரும் அரங்கம் ராத்திரி சாய் அதாவது சாய் ராத்திரி அன்றைக்கு சாய் பாபா அது தங்க கலர் முட்டை மாறி லிங்கத்தை ஒழுங்க போறாராம் எல்லோரும் அது 
வந்ததுக்கு சாய்பாபா கடவுள் அவதரிக்க போகிற நேரம் சாய்பாபாக்குள்ள கடவுள் வந்து அவர் அப்படியே லிங்கத்தை உழ போறதும் நிறைய ஆச்சரியம் சாய்பாபா செஞ்சாராம் இப்படியே சுத்தி போடுவானா விபூத்தி கையிலிருந்து கொட்டி கொண்டே போகுமா ஜனாதிபதி அதாவது இந்தியாவுடைய பிரதமர் வர்றாரு இப்படியே சுத்தி எடுத்தார சாய்பாபா கையில் தங்க மாலை இந்தியாவுடைய பிரதமருக்கு அப்படியே கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஆச்சரியம் இந்தியாவுடைய எல்லா மீடியாக்களும் வீடியோ பண்ணி கொண்டு படங்களை எல்லாம் வீடியோக்கள் மூலமாக ஒளிபரப்புற நேரம் பிபிசியை சேர்ந்த சாதாரண ஒரு யுவதி சாய்பாபாவுடைய உண்மையான ரூபத்தை கண்டுபிடிக்க எல்லா சீடர்களுக்கும் மனித்தியில் நுழைகிற நேரம் சாய் ஆசிரமத்தில் ஒரு சட்டம் போடப்பட்டிருந்துச்சு எல்லா வயோதிபர்களுக்கும் அந்த மாதிரி பணிபுரிய முடியாது இளைஞர்களே இந்த உலகத்தில் எந்த மீடியாக்கள் சில விஷயங்கள் வெளியானது அந்த செய்திகள் உங்களை வரிசைப்படுத்துற உங்க உங்க திறமைகள் என்ன நீங்கள் யார் உங்களை எப்படி எல்லாம் நாசமாக்கிறான் புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்கிறேன் என்ன நடந்தது மீடியாக்களுக்கு என்று சாய்பாபாவுடைய ஆசிரமத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சிவராத்திரி அண்டு குமிழ் அப்படி குமிழ்ந்து இருக்கிற நேரம் சாய்பாபாவுடைய ஆசிரமத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வீடியோ வைக்கலாது அவர்கள் ஒதுக்கி கொடுக்குற ஒரே ஒரு ஏரியா எந்த மீடியா வந்தாலும் அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் வைக்கலாம் அது ஒரு திட்டம் ஏன் தெரியுமா மீடியாவுக்கு விளங்காம தான் மெட்ர சொல்லணும் மீடியாவுக்கு மறைச்சு தான் கேமை அமைக்கணும் சாய்பாபா கடவுள்கிட்ட இருந்து கொடுக்குறாரே எல்லாத்தையும் கொடுக்குறத வெளியாக்கணுமே அந்த நேரத்தில் அந்த யுவதி மட்டும் சின்ன கேமராவோட இன்றைக்கு தோழ்ச்சி எல்லோரும் பகவான் கடவுளே என்று பார்க்கிற நேரம் வேற கண் கொண்டு பார்க்கிற இருபத்தி அஞ்சு வயது யுவதி பிபிசி சேர்ந்த யுவதி சின்ன கேமராவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெடியாக நிற்கிறான் இந்த உலகமே அந்த உலகத்தில் அதாவது இந்தியாவில் புட்ட பார்த்திகள கடவுளே என்று அழைக்கக்கூடியவர் பொய்யர் என்று நிரூபிக்க அந்த சபையில் ஒரு பொம்பள பிள்ளைக்கு தைரியம் கிடைக்குதுண்டா அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இளமை என்பது எப்படியும் குதிக்கேலமான ஒரு பருவம் அந்த மாதிரி குதிப்பார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே நீங்கள் வரலாறு நெடுகிலும் படித்து பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எங்க வைத்து சொன்னார்கள் கந்தக்கூடிய போர்க்களம் அந்த போர்க்களம் இந்த உம்மத்தில் நடந்த மிக பயங்கரமான போர்க்களம் அஹசாப் யுத்தக்களம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை குளி தோன்றுகிறார்கள் ரசூலுல்லா பதிர் முன்னூறு ஆயிரம் பதிரில் முன்னூறு முன்னூத்தி இருபதுக்கு முற்பட்ட ஷஹாபாக்கள் அந்த பக்கம் ஆயிரம் பேர் இது பதிருடைய யுத்தக்களம் அஹசாபுடைய யுத்தக்களம் எவ்வளோ தெரியுமா மூவாயிரம் பத்தாயிரம் பத்து பத்து தடங்கு பத்து மடங்கு நீங்கள் பெருக்கி பார்த்தால் தெரியும் மூவாயிரம் பேர் இந்த பக்கம் பத்தா ஜசீரத்துல ஆரம் முழுக்கு கிளம்பி விட்டது ரசூலுல்லாவுடைய படை அளிப்பதற்கு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் ஒரு இரவு நடந்த சம்பவம் கடுமையான இருள் நீங்கள் முஸ்லீம் சஹீல் முஸ்லீம்களை பெரட்டி பார்க்கலாம் கட்டுமையாக காத்து வீசுது கட்டும் கூதல் மதீனாவிலே அவர்கள் படையெடுத்து வந்துட்டாங்க எங்க வந்தாங்க தெரியுமா மதீனாவுடைய எண்ணிக்கை வெளிகமையில எத்தனை பேர் நிக்கிறீங்க எண்ணி சொல்லலாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி மதீனாவுடைய பாப்புலேஷன் முழுக்க அழிக்கப்படணும் ஜசீரத்துல ஆர ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது ஃபைனல் வார் பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி இது ஃபைனல் வார் இது கடைசி யுத்தம் என்று சொன்னா எதுக்கு இராணுவத்தோட முடிச்சிருவான்டா அவன் முடிஞ்சு போனான் இதே மாதிரி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஃபைனல் வார்க்கு படையெடுத்து வர்ற நேரம் கட்டுமையாக எல்லோரும் கம்பளி போர்த்திருக்கிறாங்க மதீனாவுடைய காத்து வீசுற இரவுகள் கட்டும் கூதலாக இருக்கு இன்றைக்கு மதீனாவுடைய கூதலை அனுபவித்தவர்களுக்கு தெரியும் அது பயங்கரமான கூதல் அந்த சூடும் அப்படி இருக்கும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே பெருமானார் எலும்பி பேசினார்கள் என்ன பேசினாங்க குழியெல்லாம் தோண்டியாச்சு அந்த குழி பத்து நாள் தோண்டப்பட்ட வரலாறுகள் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ரசூலுல்லாவுடைய வயிறில் கல் தொங்குறது சஹாபாக்கள் கலை பாகுறாங்க ரசூலுல்லா மண்ணை தூக்குறாங்க ரசூலுல்லாவுடைய நெஞ்சிலே மண் படுகுது அல்லாவுடைய தூதரும் சேர்ந்து குழி தோன்றாங்க பத்து நாள் மதீனாவுடைய பட்டினி மதீனா கடும் சோகத்தில் இருக்கிறது ரசூலுல்லா கவிதை படிக்கிறாங்க இது என்னப்பா வாழ்க்கை அது வாழ்க்கை சஹாபாக்கள் உற்சாகப்படுத்துறாங்க இங்க அப்படித்தான் என்கிறாங்க எல்லாம் தோண்டி முடித்து உதயமாக போகிறது இரவு போருக்காக வந்து அவர்கள் நெருப்பு மூட்டிக் கொண்டிருக்கிற இரவு நேரம் அல்லாஹுடைய நல்லடியலை காத்த அதிபயங்கரமாக வீசுது பெருமானர் எலும்பி கேட்டார்கள் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்க அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் எனக்கு அந்த பக்கமா உள்ள 
அபு சுஃபியான் அவர்கள் இருக்கிறாங்க அங்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க பத்தாயிரம் பேர் படையெடுத்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ரகசிய திட்டங்கள் எனக்கு வேணும் என்று கேட்டாங்க ரசூல் யாராவது எனக்கு அதை சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அறிவு பெண்ண தெரியுமா யாராவது ஒருவர் எலும்பி போய் இந்த இதெல்லாம் கடந்து அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று ராத்திரி கேட்டு நின்று எனக்கு சொன்னால் அல்லாஹு ஜல்லஷான சொர்க்கத்தில் என்னோடு வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அவருக்கு கொடுப்பான் என்றாங்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே சஹாபாக்கள் எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி அறிவிப்புகள் வந்தா பாஞ்சு உளுந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் இழந்து வர்றவங்க உங்களுக்கு தெரியும் பதிலுடைய களம் ஷவாதி பண்ண கசியா ரதியல்லான் அவர்கள் எல்லா சூழல்லாம் அப்படியே ஷஃபை செய்து கொண்டு வர்றாங்க ஷஃப்ல ஒரே ஒரு ஆள் முன்னாடி வந்துட்டார் பெருமார் அம்பை எடுத்து ஷவாது ரதியெல்லாம் உடைய வயிற்றுல குத்தி ஷவாது லேச தட்டி ஷவாது வரிசையில் சவாதண்டாங்க யார சுழல்லா யார சுழல்லா நீங்கள் என்னை நோவித்து விட்டீர்கள் யார சுழல்லா எனக்கு பழி தீர்க்க வேண்டும் யார சுழல்லா என்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அப்படியே திறந்து கொடுக்கிறார் வயிறை சவாத் ரதியெல்லாம் அவர்கள் கையில் அம்பை கொடுக்கிறார்கள் அம்பை எடுத்து குத்துவார ஆண்டு பார்த்தால் ரசூலுல்லாவுடைய வயிறை கெட்டு பிடித்து மோந்து கொண்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் அவரை பிடித்து கேட்டார் சவாது என்னப்பா என்று கேட்டார் யார சுழல்லா இது எந்த நேரம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லையா அல்லாஹுடைய தூதரே இது எந்த நேரம் என்று உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லையே மரணம் தெட்டி பார்க்கிறது என்று உணர்வோடு அவர் பேசுகிறார் முன்னூறு ஆயிரம் இதுக்கு மேல் என்ன பேச ரமலானுடைய பதினேழாவது இரவு கடந்த காலையில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை கடைசியாக என்னுடைய மேனையும் உங்களுடைய மேனையும் முத்தம் கொடுக்கட்டுமே யார சொல்லல்லா அல்லாவுடைய தூதர் அவரை பார்த்து துவா செய்கிறார்கள் அல்லாவுடன் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ரசூலுல்லா ஒன்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் ஜிஹாது களத்தில் குதிப்போம் என்று சொன்னால் அவர்கள் குதிக்கக்கூடியவர்கள் ஆச்சரியமான ஒரு நாள் மதீனாவில் அல்ல ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறார் அந்த இருவரை சொன்னார்கள் யார் அதை இப்ப எடுத்து வருகிறாரோ அந்த தகவலை கொண்டு வருவர் என்னோட சுவர்க்கத்தில் இருப்பார் அல்லாஹ் ஜல்லஷான் கொடுத்தால் அந்த அந்தஸ்தை கொடுப்பான் என்றார் சபையில் யாரும் பேசவில்லை எல்லோரும் மௌனம் அதிபயங்கரமான காத்து வீசுது அதிபயங்கரமான கூதல் திருக்குருவானை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும் அல்லாஹு ஜல்லஷானுவத்தால் அனுப்புற அந்த காஃபிர்களுக்கு சோதனையாக சஹாபாக்களுக்கும் சேர்த்துத்தான் அந்த கூதல் வரும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் பெருமான ரெண்டாவது முறை சொல்கிறார்கள் யாராவது அடுத்த திசையில் போய் எனக்கு தகவலை கொண்டு வந்து சொல்வீர்களா அவருக்கு இந்த அந்தஸ்து உண்டு சபையில் எல்லோரும் வளமையாக பேசி போட்டி போட்டு முன்னாடி வந்து நான் யார சொல்லலான்னு பேசுவார்கள் இன்றைக்கு பேசவே இல்லை மூன்றாவது முறை ரசூல்லா சொன்னார்கள் யாரப்பா இந்த இரவிலே காத்து வீசி கொண்டிருக்கிறது கட்டுமையான கூதல் அல்லாஹ் ஜல்லஷான் ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஒருவருமே பேசவில்லை அல்லாஹுடைய தூர் சொன்னார் என்னோடு சொர்க்கத்தில் உள்ள பாக்கியம் யார் போய் எடுத்து வருவது பேசாமல் இருந்ததும் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய நியதி அல்லா பேச வைக்கவில்லை ரசூல் அல்லா எக்கச்சக்கமான தோழர்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே மதீனாவிலே பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் பெரிய பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்க ரசூல் அல்லா சிரிக்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா அல்லாஹ் ஜல்லஷானுடைய வகை வருகிறது குமியா உதைஃபா என்கிறார்கள் உதைஃபத்துல் யமான் ரதி அல்லாஹான் ரசூல் அல்லா நிறைய ரகசியங்கள் சொன்ன ஒரு சஹாபி குமியா உதைஃபா அவருக்கு எத்தனை வயசு அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே மூத்தவர்கள் பலர்கள் இருக்க இளைஞர் அவரு இளைஞர் அவரு ரசூலுல்லாவுக்கு பிறகு எக்கச்சக்கமான போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டவர் அவரு என்ன சொன்னார் கும்யா உதய்ஃபா உதய்ஃபா எலும்பங்கள் என்றார் ரசூலுல்லா சிரித்து கொண்டு சொன்னார் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் யாரை தேர்ந்தெடுத்தான் இளமை பருவத்தில் ஒருவர் தான் அங்கே போவார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அவர் சொன்னார் வல்லாகி அல்லா மீது ஆணையாக ரசூலுல்லா என் பேரை மட்டும் சொல்லாவிட்டார் நான் எலும்பியே இருக்க மாட்டேன் ரசூலுல்லா என்னை சொல்லிவிட்டார்கள் எலும்பாமல் இருக்க இயலாது ஒருவரு <laughs> நான் போவதற்கு முற்படுகிற நேரம் ரசூல்லா தட்டி சொன்னார் உதய்ஃபா போவது சரி அந்த படை என் பக்கம் திருப்பக்கூடாது உதய்ஃபா பைத்து கிண்டிட்டு வரக்கூடாது போவது சரி மெசேஜ் மட்டும்தான் என் பக்கம் திசை திருப்பக்கூடாது உதய்ஃபா போங்கன்றார்கள் அவர் சொன்னார் திரும்பி வந்து 
வல்லாகி வல்லதி நஃப்சி பியதி எவன் கரத்தினுடைய ஆன்மா இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையாக ரசூலுல்லா என்னை போங்கள் என்று சொல்லி விட்டார் அல்லா மீது ஆணையாக சூடு காத்தில் பறந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த கூதல் வல்லாகி என்னிடம் இருந்து நீங்கிவிட்டது நான் நடந்து போனேன் சுபான் அல்லா ஒரு நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருந்தது அந்த நெருப்புக்கு முன்னாடி அபு சுஃபியான் இருந்தார் எனக்கு வந்த ஆத்திரத்தில் அம்பை எடுத்தேன் ஒரே அடி பின்னாடி குத்தினால் கதை முடிந்து விட்டது இதுக்கு முன்னாடி சகோதரி இம்தியா சலஃபி அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்களே மாது மோவிதுடைய கதையை எங்க சொன்னார்கள் பதில் களத்தில் நிற்கிற நேரம் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் உண்மையாகிடம் <laughs> போட்டுக்கொண்டார் <laughs> இந்த ரெண்டு இளைஞர்கள் ஓடி வந்தார்கள் யார சொல்ல அபூஜகளை கொண்டு விட்டோம் யார சொல்ல உங்களுக்கு கொண்டு அதை தாங்க முடியாது கை தொங்குது பின்னாடி சுபகான் அல்லா அந்த இளைஞருடைய கை தொங்குது பின்னாடி அல்லா கூடிய நல்லடியார்களை முதுவில் போட்டு கொண்டு வந்தார் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன் தெரியுமா இமோஷனலை இமோஷனாக சரியாக பயன்படுத்த முடியும் அல்லா கூடிய நல்லடியார்களை அல்லா கூடிய தூதர் இளைஞர்களை தெரிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள் இளைஞர்களுக்கு சொன்னார்கள் இதே மாதிரித்தான் எக்கச்சக்கமான இளைஞருடைய சம்பவங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன சொன்னார் போங்கல் என்றார் இதே மாதிரி இளைஞர்கள் ஆத்திரப்படுவார்கள் வேகமாக ஏன் நான் சொன்னேன் அமைக்டலா என்ற பகுதி அவசரமாக புதியவர்களுக்கு அது ஒன்னில் இருந்தாலும் அப்படி டியூன் ஆகாது இளைஞர்களுக்கு அமைக்கலா எனி டைம் டியூன் ஆகும் இமோஷன் அழுதாலும் மிஸ்கின் வந்தாலும் வேகமாக கொடுப்பது ஒரு இளைஞன் வயோதி பரை விட அவனுடைய மனசு ஊசண்டாகிவிடும் அடிப்பதும் இளைஞன் காயப்படுத்துவதும் இளைஞன் எல்லா பக்கமும் அவனிடம் இருக்கும் அல்லாவுடைய இல்லையார்களே பிழையாக டிசன் எடுத்து விடுவார்கள் இளைஞர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன உடனே இவர் இளைஞராச்சே ரசூல்ல எப்படி சுபானல்லா இமோஷனல் டைப் அல்லாவுடைய தூதருக்கு வகை வர வேண்டுமே போனால் அபு கண்டால் இளைஞருக்கு தூர நோக்கின் ஒன்று வராது எடுத்தால் முடித்து விடுவோம் நான் முடிந்தால் பரவாயில்லை என்று நினைப்பாரு அபு சுஃபியானுக்கு பின்னாடி அல்லா கொண்டு போய் வைத்தானே சூடு காத்தில் பறந்து கொண்டு போன மாதிரி இருந்தது நான் போய் அப்படி நின்றேன் என் அம்பை எடுத்து குறிப்பார்ப்பதற்கு சரிய நெருப்புக்கு பின்னாடி இருந்து கொண்டிருக்கிறான் பேசு அவனுடைய ஆட்களோடு இருக்கிறான் நான் பின்னாடி நிற்கிறேன் எடுத்து சரியா பதம் பார்த்து குத்தலாம் நான் தான் இப்போ அவன் தலைவன் பெறுவானே உடனே நான் அம்பை எடுத்த உடனே ரசூலில் எனக்கு சொல்லி அனுப்பினாங்க என்ன அனுப்பினாங்க மெசேஜ் மட்டும்தான் கிளப்பி எடுத்துட்டு வந்துடக்கூடாது நான் அடித்தால் அவர்கள் கிளம்பி விடுவார்களோ அப்படியே போட்டுக்கொண்டேன் வேண்டாம் நான் அப்படியே வந்தேன் ரசூல்லா அவிடம் வந்தேன் அவர்கள் பேசியதை எல்லாம் கேட்டுவிட்டு ரசூல்லா இசல்லா அலிசல்லமிடம் நான் பேசினேன் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் நான் பேசினேன் ரசூல்லாவிடம் மெட்டை எல்லாம் சொன்னேன் யார் ரசூல் எல்லா கூதல் தாங்க இயலாதாம் போக போறார்களாம் மசூரா முடிவு அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எல்லாம் சிம்பிளா அறிவித்து கொடுப்பான் ஒரு இளைஞனை எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அந்த இரவு ஒரு இளைஞன் ரசூலுல்லாவுடைய வாழ போகிறார் என்று மெசேஜ் கொடுப்பதற்கு அல்லாஹுக்கு அந்த அறிவிக்க முடியாதா அவர் வந்து அத்தனையுமே சொன்னார் ஒரு வார்த்தை எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிக்க பழைய கூதல் என்னை தொட்டு விட்டது கூதல் எனக்கு அதுக்கு பிறகு வந்து விட்டது அப்படியே ரசூல் செல்லாக செல்லும் அவர்கள் என்ன பண்ணி நான் உடைய கம்பளியை தந்து என்னை போத்தி தூங்குங்கள் என்றார்கள் அவர் தொழ ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் அல்லாவை நிறைய புகழ ஆரம்பித்து விட்டார் காலையில என்னை எப்படி எழுப்பினார் தெரியுமா தூக்க மூஞ்சே எலும்பாசு தூக்க மூஞ்சே எலும்பு அவர் அந்த வாசகத்தை அப்படியே சொல்கிறார் இளைஞனோட எந்த வாசகத்தில் பேச வேண்டுமோ ரசூலுல்லா தூக்க மூஞ்சி எலும்பப்பா அவரோட அந்த 
வாசகத்தில் பேசியிருக்கிறார்களா அப்படி நினைக்காதுல சுவர்க்கத்தில் நானும் நீனும் இப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் அல்ல அப்படி நினைக்காதுல அல்லாஹுடைய அறிவிப்பு என்ன உதைஃபா எலும்புங்கள் நீங்கள் போங்கள் என்றால் சுவர்க்கத்தில் ரசூல் இல்லாம அவரும் எப்படி என்ற அர்த்தம் அப்படி என்றால் தூக்க மூஞ்சே என்று சொல்லலாம் அல்ல அப்படி நினைக்காதுல இது எல்லாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி இளைஞர்களை கவர்ந்து எடுத்தார்கள் அவருடைய உணர்வை அல்லாஹுடைய துருக்கத்தை ஏன் எவ்வளவு பேர் இருக்கேன் ஓமர் போய் கேட்டுட்டு வாங்க அலிபின்ல <laughs> அவர் கையிலே ரசூலுல்லா கொடியை கொடுக்கிறார்கள் இளைஞர்களை தேடி எடுத்து முன்னாடி அனுப்புவார்கள் அப்பதான் இளமை கூட்டமே நிற்கும் அல்ல அப்படி நல்லடிக்கார்களே இளைஞர்களை முன்னிலைப்படுத்துங்கள் பெரியவர்களே அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் கொடுங்கள் அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி பிஸி ஆக்குங்க அவர்கள் ப பிஸி படத்தில் பிஸி விஜயை பற்றி பேசியே பிஸி அவர்கள் அஜித்தை பற்றி பேசியே பிஸி ஆகிவிட்டார்கள் படத்திலையும் கூத்துலையும் நாடகத்திலையும் பிஸி அவர்களுக்கு இந்த பொறுப்புகளை ரசூலா கொடுத்து ஏனப்பா வாங்கப்பா இது பிடிங்கப்பா நீங்கள் போய் கொடியை பிடிச்சி முடிச்சிருங்க கைபருடைய கோட்டையில் கதையை முடிங்க சொல்லலாமே அலி எங்கேன்ற ரசூல்லா கேட்டார்கள் அலி எங்கே அவர் கையில் ரசூலெல்லாம் சிறப்பாக தேர்ந்தெடுத்து பார்த்து கொடுப்பார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இளைஞர்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படித்தான் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் இங்கே உள்ள ஜமாத்து தலைவர்கள் பெரியவர்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை இதில் பிஸி ஆக்காமல் அவர்களுக்கு இங்கே ஒரு கூட்டமைப்பு செய்து கொடுக்காமல் அவர்களுக்கு ஒரு அவர்களுக்கு என்று இந்த ஊரில் நிறைய பொறுப்புகள் கொடுக்காமல் இவையெல்லாம் சாதிச்சு மருதான <laughs> என்னுடையாம் <laughs> எங்களுடைய பொடியமார்கள் யார் பொடிய முஸ்லீம் பொடியமார்கள் போய் கல்யாணம் முடிச்சவர்களுக்கு பார்த்து இதை கொடுக்கிறது கிட்டத்தில் கல்யாணம் முடிச்சவன் சக்தி எடுத்தே அப்செட் ஆகிட்டானா ஏன் பார்த்து பார்த்து இதில் கொடுத்தா நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் இன்றைக்கு இதை குடிச்சுப்பார் அதை குடிச்சுப்பார் இதை குடிச்சுப்பார் சுபகானல்லா போதை பொருளுக்காக வேண்டி உங்களை அப்படியே கவ்வுறார்கள் இளைஞர்களை கவ்வுற நேரம் டொபேக்கோ கம்பெனி உலகமே சேர்ந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது தெரியுமா உலகத்தை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன் எப்படி இளைஞர்களை பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லா உடைய நல்லடியார்களே எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க நாங்கள் இளைஞர்களுக்கு நலவு செய்ய போகிறோம் நாங்கள் வீரியத்தை கொடுக்குறோம் விவேகத்தை கொடுக்குறோம் இதுக்கு தான் யூஎன் இதுக்கு தான் அது இதுக்கு தான் இது எக்கச்சக்கமாக பேசுகிறாங்களே அவங்க எப்படி தப்புறாங்க தெரியுமா சீக்கிரட்டு குடித்தா கேன்சர் வருமன்னு தெரியும் சிகரெட்டை எல்லா இடத்துலையும் போட்டுட்டு இளைஞர்கள் இன்றைக்கு சிகரெட்டை குடித்தா ஒரு மணித்தியாலத்து உலகத்தில் எத்தனை பேர் செத்து போனாங்க நன்றாக கணக்கு போடுங்க டொபேக்கோ கம்பெனிக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க ஏழு மனிதர்களை நினைக்கிறேன் என் ஞாபகம் சரி என்றால் அப்படியே உலகத்தில் சிகரெட்டுக்காக வேண்டி மட்டும் அவர்கள் ஆய்வுகள் சொல்லுது ஒரு ம உலகம் முழுக்க ஒரு நிமிடம் அல்லது அந்த சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஏழு பேர் இல்லாமல் போகிறாங்கண்டா டொபேக்கோ கம்பெனிக்கு ஏழு கஸ்டமர் இல்லாமல் போயிட்டாங்க ஏழு கஸ்டமர் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் சாகிறார்கள் சத்து சத்து போகிற நேரம் அந்த கஸ்டமர்கள் இல்லாமல் ஆகிற நேரம் டொபேக்கோ கம்பெனி பூட்டணுமா இல்லையா ஏழு பேர் போகிற நேரம் எழுபது பேர் உள்ளே வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களை திட்டம் போடுறார்கள் கோடி கணக்கில் செலவழிக்கிறார்கள் படத்திலையும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லையும் அவர்கள் துலாம்பரமாக 
தெரியாமல் மறைமுகமாக வந்து இளைஞருடைய இமோஷன்களை டச் பண்ணுவார்கள் எப்படி டச் பண்ணுவார்கள் உங்களை கவர முடியுமான சிம்பிளான ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது முதல்ல உங்க பிரெயின்ல இருக்கு பேர்னிங் டிசையர் பேர்னிங் டிசையர் எரிகிற ஆசை இது ஒன் பண்ணினால் வேண்டி இளைஞர்களை களத்தில் குதிக்க வைக்கலாம் எப்படி ஒன் பண்ணலாம் பேர்னிங் டிசையர் என்றால் முதல்ல ட்ரீமிங் உங்களுக்கு ஒரு கனவு காட்டுறது கனவு சும்மா கனவு காணும் நீங்க ரெண்டாவது ட்ரீமிங் அது அடுத்ததாக ஆசையாக மாறும் கனவாக காணுவீங்க அது ஆசையாக மாறும் மூணாவது பேர்னிங் டிசையர் எரிகிற ஆசை எரிகிற ஆசை அந்த அளவுக்கு அது மாற்றப்படும் என்ன செய்கின்ற ஒரே விஷயத்தை கதாநாயகர் மூலமாக செய்ய வச்சா அது உங்களுக்கு எரிகிற ஆசை பல தடவைகள் காட்டினால் எரிகிற ஆசை ஒரு படத்தில் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் படம் எடுப்பார்கள் கோடிக்கணக்கு டீலிங் நடத்தப்படுகிறது பெரிய பெரிய கம்பெனிகளோட டீலிங் நடத்தப்படுகிறது யாரை கவ தெரியுமா உங்களை மாதிரி இளைஞர்களை கௌரத்துக்காக வேண்டி எக்கச்சக்கமாக திட்டம் கீத்தப்படுகிற நேரம் வெளிக்கமைகள மகரிப் தொழுகை அசர் தொழுகைக்கு பிறகு நாம் எல்லாம் உட்கார்ந்து ஒரு திட்டம் கீத்த போகிறோம் இந்த உலகத்தில் எவனெல்லாம் திட்டம் போடுறார்களோ அந்த திட்டத்தை தாண்டி அல்லாவுடைய உதவியோடு இந்த ஊர் மக்கள் இந்த நாட்டு மக்களை காக்கும் திட்டத்தை இந்த இளைஞர்கள் போட போகிறார்கள் எக்கச்சக்கமாக பரிமாறப்படுகிறது அவர் ஒரு தடவை இப்படி சிகரெட் குடித்தால் அவர் ஒரு தடவை டேபிளில் வைக்கிற வாட்டருக்கும் அடித்து வைத்திருப்பார்கள் பிராண்டை அடிக்கிற டிஷர்ட்லையும் அவர்கள் பிராண்டை போட்டு வைத்திருப்பார்கள் எல்லாம் பிசினஸ் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே எல்லாம் பிசினஸ் நன்றாக புரிந்து உங்களுக்கும் <laughs> இதில் என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்புக்கு இதை கொடுக்கலாம் பிரஷர் பண்றான் எழுபது பேர் சாகிற நேரம் எழுநூறு பேர் உள்ளே வருகிறான் டொபேகோ கம்பெனிக்கு இப்ப தப்பணுமா உலகம் சாகிறானா தப்புறதுக்காக வேண்டி நாங்க தான் பெட்டியில் போட்டுட்டோமே கேன்சர் வரும் என்று உன் ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பண்டி நாங்கள் சேர்க்கிற நனவு தெரியாதா ஏண்டா உங்களுக்கு நிப்பாட்ட முடியாது நீங்க தாண்ட கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் உண்டாக்குறீங்க நீங்க தாண்ட கஷ்டப்பட்டு அங்கிருந்து பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட் கொண்டாந்து இதை செய்தால் தான் இந்த கேன்சரை அழிக்கலாம் அதை செஞ்சாதான் கேன்சர் அழிக்கலாம் என்றீங்களே ஏன் உங்களால் இதை நிப்பாட்ட முடியாது இத்தனை பில்லியன் டீலிங்கை எப்படி நிப்பாட்டுவது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே மருந்து கொடுக்கிறோம் வருவனுக்கு மருந்து கொடுக்கிறோம் இதுதான் துணியா உலகத்துள்ள இளைஞர்கள் மதிமயங்கி போறார்களே அவர்களுக்கு நீதி செலுத்தப்படுவதாக நினைக்கிறார்களே அவர்கள் ஓடி போகிற பாதை எப்படி தெரியுமா கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுத்து அவர்களுக்கு நாங்கள் ஸ்பெஷலா ஃப்ரீயா வச்சிருக்கிறோமே அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லி அவர்களை மதிமயங்கி எடுப்பார்கள் கதாநாயகளாக யாரெல்லாம் அவர்களுக்கு பார்த்தார்களோ அவர்கள் சொல்லி கொடுத்தது விபச்சாரம் அவர்கள் சொல்லி கொடுத்தது குடும்பத்தை நல்ல ஒரு குடும்பம் வாழுது புல்ல எல்லாம் இருக்கிறாங்க ரெண்டு புல்ல சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல இமோஷன் வேலை செய்யும் இளைஞர்களே நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க ரெண்டு புல்ல ஒரு வாப்பா ஒரு உம்மா அமர்களமா அந்த குடும்பம் ஓடுது அமர்களமா அந்த குடும்பம் ஓடுது ஓடுற நேரம் அந்த வாப்பாவை யாராவது வழிக்கெடுத்து அந்த வாப்பாக்கு புல்ல மேல உள்ள அன்பை இல்லாமலாக்கி உம்மா மேல உள்ள அன்பை இல்லாமலாக்கி உங்க குடும்பத்தில் செஞ்சா உங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் உங்க வாப்பா உங்களை பாக்காட்டி நீங்க அந்த பேசுற பருவம் வளர்ற பருவமாக இருக்கிற நேரம் உங்க வாப்பாக்கு ஒரு ஆள் தூளை கொடுத்து நடு சந்தியில உங்க வாப்பாவை சீரியலுக்கு விட்டு உங்க உம்மா உங்க மேலையும் உங்க உம்மா மேலே அன்பு இல்லாமலாக்கினா எவ்வளோ கோவப்படுவீங்க அவருக்கு குடும்பம் மறந்து அந்த பெண்ணோட ஒரு தேவை உண்டாக்கப்படுகிறது 
உறவு உருவாகிறது அந்த உறவில் அவர் கெட்டு போகிறார் பிள்ளைகள் தத்தளிக்குது என் வாப்பா தூக்கி கெஞ்சி கொஞ்சுவாரே செல்லமாக பேசுவாரே எக்கச்சக்கமான குடும்பங்கள் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நல்லா உடைய நல்லடியார்களே வெள்ள வத்தையில் ஒரு குடும்பம் அழுது கொண்டு என்னோட அந்த உம்மா பேசினார்கள் எங்களுக்கெல்லாம் பணம் இல்லாத ஒரு காலம் இருந்தது எங்கள் கணவர் எப்படி இருந்தார் தெரியுமா எப்படி பார்த்தார் தெரியுமா அல்லா நிறைய பணத்தை தந்தான் நிறைய தந்தான் வாகனங்கள் வாங்கினோம் வெள்ள வத்தையில் வீடு வாங்கினோம் எல்லாம் செய்தோம் ஏன் என்று இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் அழுகிறாள் என் பிள்ளைக்கு வாப்பா வேணுமே எனக்கு கணவர் வேணுமே எங்க மாப்பிள்ள இருந்த அடக்கம் ஒழுக்கம் எல்லாம் முடிஞ்சு கிளப் வழியில் போகிறார் அசிங்கமாக உறவு வைக்கிறார் அவருக்கு பெண்ணோடு இறக்கம் இல்லை என்று அழுகிற முஸ்லீம் தாய்மார்கள் உண்டு இளைஞர்களை அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு உங்க வெளிகமை தள்ளப்படுவதற்கு விடுவீர்களா அப்படி நீங்கள் விடுவதற்கு தயாரா உங்கள் இளமை பருவம் நீங்கள் எப்படி கழிக்க வேண்டும் தெரியுமா சைத்தானுக்கு எதிரான கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டு அப்படிப்பட்டவர்களை அவர்கள் யாரெல்லாம் அப்படி எடுக்கிறார்களோ குடும்பங்களை சீரழிக்கிறார் அப்படி களம் இறங்க வேண்டும் அப்படி நான் களம் இறங்கியிருக்கிறேன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் இன்னும் எக்கச்சக்கமான இளைஞர்கள் களம் இறங்கியிருக்கிறார்கள் யாரை காப்பாத்த குடும்பம் குடும்பமாக காப்பாற்றுவதற்கு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் யார் டேப்லெட் விற்பது யார் தூள் விற்பது யார் கேஜி விற்பது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இந்த பருவத்திலே தான் அங்கே சாமணம் இருக்கிறது இங்கே வருகிறது நாக்கு கடையில் வைக்கணுமா மூக்குக்குள்ள வைக்கணுமா எல்லாம் இங்கே என்று உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அந்த இளைஞர்களை பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு திட்டம் போட வேண்டும் இந்த ஊரில் யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக பெரியவர்களை வச்சு நீங்கள் அவர்களை அழிக்க ஆவது அந்த அந்த இந்த இல்லாமல் ஆக்கணும் அந்த விஷயங்களை அழிக்கணும் அவர்களுக்குரிய உரிய நடவடிக்கை சட்டம் என்ன சொல்லுதோ சட்டத்துக்கு முன்னாடி அவர்களை நிறுப்ப நிப்பாட்டுவதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும் அல்ல அப்படி நல்லியார்களே அதுக்கு உங்க நேரத்தை பிஸி ஆக்குங்க அதுக்கு உங்க நேரத்தை பிஸி ஆக்குங்க அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அதுக்காக வேண்டி சொல்றேன் எக்கச்சக்கமான குடும்பம் நல்ல வாழ்ந்த குடும்பம் இதையெல்லாம் ரசூலுல்ல என்ன சொன்னாங்க பெண்களை நீங்கள் வெளியில போறீங்களா அடக்கமா விடுங்க ஒழுக்கமா விடுங்க எல்லாத்தையும் மறைங்க அப்படி என்று அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு போதனை செய்தார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் இது யாரு சொன்ன போதனை ரசூலுல்லா சொன்ன போதனை இந்த உலகத்தில் ஃபேஷன் ஆட்கள் என்ன சொன்னாங்க பொம்புளையா பொம்புளையில வச்சு பேச விட்டாங்க பெண்கள் அமைப்பு என்று பேசினாங்க மனித உரிமை என்று பேசினாங்க முஸ்லீம் பெண்களை பார்த்தீர்களா அடக்குமுறை செய்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் வேதனைப்படுத்துகிறார்கள் முஸ்லீம்கள் நாங்கள் இப்படி தொடர்ந்து கொடுத்துக் கொண்டு போகிறோம் அவர்கள் முழுக்க கருப்பு கருப்பாக மறைக்க வைத்து மறைக்க மறைச்சு அவர்களை வைக்கிறார்களே அவர்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று பெண் உரிமைகள் கத்துது தெரியுமா என்னமோ நாங்க எங்க பொம்பளைகளுக்கு போய் நீங்க தான் கட்டுப்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்ல அவங்க புரிஞ்சு உடுத்திருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் எங்க பொடியமார்களும் சேர்ந்து சைத்தானோட சேர்ந்து அவர்களுக்கு பின்னாடி போய் இந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் போகிற நேரம் இவர்களுக்கு கேள்விப்படுத்துறது எது இந்த எல்லாம் தேவையா இவங்க ரொம்ப உச்சகட்டம் தான் இப்படியெல்லாம் மறைக்க வேண்டிய தேவை இருக்குதா இவங்க என்ன பேசாமலே ஒதுங்கி இருக்கிறாங்க இது தேவையா என்றெல்லாம் பேசக்கூடியவர்களும் உண்டு அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே உலகம் எப்படி பார்க்கணும் இந்த உலகம் உங்களை ஏமாத்துது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகம் உங்களை ஏமாத்துது இளைஞர்களை ஏமாத்துது அவர்களை கண்ணை போய் தெளிவாக திறந்து காட்டுங்க இந்த உலகம் அறக்குறை ஆடையோட பெண்கள் அனுப்புதே முஸ்லீம் பெண்கள் இப்படி இந்தாங்கினா என்ன உலகம் பேசிருக்கணும்னு தெரியுமா முகமது நபி என்ற ஒரு ஆள் வந்தார் உலகத்தில் எத்தனையோ மதம் வந்துச்சு உடுக்க சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை எத்தனையோ மதம் வந்துச்சு சிறுநீர் கழிக்க சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை நாங்கள் நிறைய பாடசாலைகளுக்கு போனோம் டப் டென்னுக்குள்ள போனோம் ஸ்ரீலங்காவில் மாத்திரை மாவட்டத்தில் எது நம்ப வண்ண அதுக்குள்ளே போய் பார்த்துருப்பீங்க காலையில் எது நம்ப வண்ணோ அதுக்குள்ளே போய் பார்த்துருப்பீங்க கொழும்பில் எது நம்ப வண்ணோ அதுக்குள்ளே போய் பார்த்துருப்பீங்க எங்கே பார்த்துருப்பீங்க டொய்லெட்டுக்கு போனால் முக்காடு போட்டு வெளியே வரணும் மூக்க வச்சுட்டு இருக்காது கண் எரியும் எசிட் அடித்த மாதிரி படித்த இலங்கையில் நம்ப ஒன் பாடசாலையில் படிக்கிற பிள்ளைகள் சிறுநீர் கழிச்சு வச்சுருக்கிறான் அந்த ரூமில் இருக்குதா கழுவ தெரியாது க ஒன்றும் பண்ண தெரியாது இது அவனுடைய படிப்பில் லட்சணம் நாங்கள் என்ன படிச்சிருக்கோம் தெரியுமா மறைச்சி உட்காந்து அழக கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறோமே இது எங்கள் கொள்கை இளைஞர்களை எது உங்களுக்கு பிடிக்கும் எங்களை கேவலப்படுத்துகிறானே இவன் டெரரிஸ்ட் என்றானே இப்படி என்றானே பொங்கலுக்கு கருப்பை மறைச்சி அனுப்புறானே இதுக்கு எதிராக யார் கிளம்பணும் யாரு கை சத்தியத்தை எடுக்கணும் யாரடா கேவலம் 
நாங்க கேவலமா நீங்க கேவலமா உங்களுக்கு சிறுநீர் கழிக்க தெரியுதா அது சிறுநீர் சுத்தப்படுத்த தெரியுதா வந்து பாரு இங்க பழைய பாரு இங்க கண்ணு காந்துதா இது பண்ணுதா உனக்கு நீங்க தான் டாப் டென் ஸ்கூல் நீங்க தான் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு அது கூட தெரியாதா எதுவும் தெரியாது எல்லா சைத்தா மறுபக்கம் தான் என்ன கவர்ச்சி தெரியுமா உலகத்தில் அதைதான் கவர்ச்சி மாதிரி பேசுவார்கள் அந்த ஒன்று தான் கவர்ச்சி அதில் எந்த நிஜமும் இல்லை இந்த நிஜத்தை யார் பேசணும் தெரியுமா நீங்கள் பேசணும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறீங்களே பொடிய மக்களை கூப்பிட்டு உங்களை அவுளியா குஞ்சு என்று சொன்னா யாரா அவுளியா குஞ்சு எதா அவுளியா குஞ்சு மூளை இல்லை விளக்கமா நீங்க உங்க பாணியில சொல்லுவீங்களே அப்பதான் மூளைக்கு மண்டைக்கு படும் உங்களை கேவலப்படுத்துவானே நீ என்னடா இந்த மாதிரி உடுத்துட்டு போற கட் ஆடைய கட்டையா கரண்டிக்கு மேல உடுத்துட்டு போறண்டா விளக்கத்தை விட்டு கொடுத்தா அவன் அசந்து போகணும் வழி இல்லாம பதில் இல்லாமல் துண்டக்கான துணியக்கான நிக்கணும் நாளைக்கு உங்க கூட்டணிக்கு ஆள் சேருவான் அப்படி நாலு பேருக்கு முக்காடு போடுற இளைஞர்கள் நீங்க மாறணும் எங்களுக்கு தானே போடுறாங்க உலகமே சேர்ந்து எங்களுக்கே தான் நடக்கிறாங்க என்ன சொல்லணும் நடடா ஒரு மனிதர் வந்தாரு எமெரிக்காவில் பார்த்தோம் பில் கிளின்டன் பார்த்தோம் அவன் சொல்லல ஒபாமாவை பார்த்தோம் அவன் சொல்லல டிரம்பை பார்த்து அவன் சொல்லல நாட்டு மக்களே மறைச்சிட்டு போங்க நிறைய பிரச்சனை வருவது நிறைய இப்ப பார்த்தா விபச்சார கேஸாவே இருக்குது மறைங்க சொல்லல ஒரே ஒரு ஆள் சொன்னார் உலகத்துல அவர் மட்டும்தான் ஒழுக்கமா போ சொன்னாரு அந்த மதத்துல பாக்குறேன் அவன் மரிய மலைசான்னு ஒரு சிலையா படிச்சு அவக்கு முக்காடு போட்டு எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் போற பொம்பளை கிறிஸ்டியன் பொம்பளை தொடையும் காட்டிட்டு போறான் அவன் அது சிலைக்கு மட்டும் தான் முக்காடு போட்டு வச்சிருக்கிறான் மத்தவ முக்காடு போட்ட கேவலமா பாக்குறான் இவனை பாக்குறேன் அவன் வேணும் அதை பார்த்து இதை காட்டிட்டு போறான் இவனை பாக்குறேன் அவன் அப்படி போறான் எவனுமே உங்க மதாலயத்துக்கு கூட மறைக்க மாட்டீங்களா கட்டையா கொடுக்குறீங்க இதா கொடுக்குறீங்க அதா கொடுக்குறீங்க ஒரே ஒரு தூதர் ஒரு மனிதர் வந்தா அவர் என்ன சொன்னாரு பொம்பளையே நீ வந்து என்ன பண்ணு பார்வையை தாழ்த்து மாப்பிள்ளைக்கு எப்படி அழகு காட்டு அடுத்த ஆம்பளை காட்ட மர இப்படி சொன்னதுனால என்ன நடக்கு தெரியுமா இளைஞர்களே அப்படி ஏன் சொன்னாங்க தெரியுமா உங்க வாப்பா ரோட்ல போற நேரம் இன்னொரு பொம்பளை அசிங்கமாக உடுத்து போய் அவர் கவரப்பட்டால் நீங்கள் நடு சந்தைகள் தத்தளித்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனை வரும் எவ்வளவு வேதனை வரும் எத்தனை ஆண்கள் வழித்தவரி போகிறார்கள் இந்த அசிங்க ஆடையால தானே இந்த அசிங்கத்தால தானே இதை சொன்னாங்கிற சொல்ல வேணா உன் மாப்பிள்ளைக்கு மட்டும் காட்டு இதுக்கு தாண்டா எங்க பொம்பளை ஒழுக்கமா ஒடுக்குறா கேட்கிற பொடி என்ற கண்ணால கண்ணீர் பாயணும் உங்க வாப்பா சீராக்கி போறியா இந்த ட்ரெயின்ல பாத்தீங்களா நாலு பேர் வேலைக்கு போயிட்டு வர்ற லட்சணத்தை பாத்தீங்களா இவ வேற அவ வேற இவ யாருடைய பொண்டாட்டி இது யாருடைய மாப்பிள்ள ரெண்டு பேர் அரை கூட ட்ரெஸ்ல கவர எதுல கவரப்படுவா ஒரு கூட்டாளி எதுல கவலைப்படுவான் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யறத பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி வரும் பக்கத்து ஊடு இந்த ஊடு அந்த மாதிரின்னு வரும் காதல் எப்படி வரும் தெரியுமா அது பக்கத்து ஊடல பசங்கள தான் வரும் உங்களுக்கா காதல் கவர்ச்சியில தான் வரும் அந்த மாதிரி கவர்ச்சி தான் வரும் நீ கவர்ச்சி வேணும் என்றே அறக்குறையா போனா ஆம்பளிட முட்டு தெரிஞ்சா கவர்ச்சி இல்ல அதை எவனும் பார்க்க மாட்டான் இந்த கொழும்பு பஜார்ல வெளிக்காமையில எத்தனையோ பேர் பெரிய கண்டெய்னர் வரும் சாரத்தை மடிச்சிட்டு மூட்டை மூட்டையா தூக்கி வைப்பான் எவனால உட்காந்து பார்த்தானா கை கட்டி முட்டு தெரியுதா பாரு நாட்டாப்பட முட்டு தெரியுது தொடர் தெரியுது பார்த்தானா எவனும் பார்க்க மாட்டான் அதனால பொம்புள அங்கார நடந்த பார்க்காம இருப்பானா உலகம் எழுதப்படாத சட்டம் உலகத்துல என்ன எழுதப்படாத சட்டம் தெரியுமா எல்லாரும் உட்கார வைங்க எல்லா மதத்தையும் கேளுங்க ஆம்பளை கூட மறைக்கணுமா பொம்பளை கூட மறைக்கணுமா எனக்குதா பொம்பளை என்றுவான் எல்லாரும் சொல்லுவான் யோசிச்சு பார்த்து பொம்பளை தானே கூட மறைக்கணும் ஆம்பளை குறைய தானே மறைக்கணும் ஆம்பளை சாரம் கொடுத்தா போதுமே பொம்பளை ரெண்டா மறைக்கணுமே அப்படின்னுவான் அவன்ட்டே திரும்பி கேளுங்க உங்க வீட்டில் உங்க உம்மா கூட மறைக்கிறாங்களா வாப்பா கூட மறைக்கிறாங்களா யோசிச்சுட்டு சொல்லுவான் ஓ ஓ வாப்பா தான் கூட மறைக்கிறாரு அப்படின்னுவான் சாரம் கீழே விட்டு கொடுத்தாரு எங்க வாப்பா கட்ட சாரம் இல்லைய விற்கிறதுக்கு உம்மக்கு சாயம் இருக்கு கட்ட சாயம் இருக்கு எனக்குதா வாப்பாக்கு முட்டு வரைக்கும் சாரம் விற்கிறானா அவனாவது பாதி சாரம் சாரத்தை வாங்கினா ஃபுல்லா தானே கொடுக்குறான் அது என்ன பொம்பளைக்கு தான் வேணும் எவ்வளவு கட்டாக்கணும் அப்படி கொடுக்குறான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே நான் கேட்கிற இதுதான் இவங்க சைத்தானுடைய பக்கம் இளைஞர்கள் இன்றைக்கு எதுக்கு இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்படுவது தெரியுமா நீங்க முடிவெடுக்கணும் இந்த சைத்தானுக்கு இப்படியே வாழ விட போறீங்களா எங்களை கேவலப்படுத்துறான் பத்திங்களா அவங்க தூதர எத்தனை மனைவி ஒன்பது ஒன்பது பதினோரு மனைவியா பதினோரு புண்டாட்டியா உங்க நம்பிக்கை 
எங்க நபிய காமுகர சித்த சித்த இது பண்றான் காமுகர அவன் வரைஞ்சு காட்டுறான் நீங்க உங்களுக்கு எப்ப உணர்வு வரும் அஜித் பின்னாடி விஜய் பின்னாடி போன வருமா அவனே காமுக அவனுக்கு முன்னாடி போன வருமா எப்ப வரும் தெரியுமா வரலாறு புத்தகத்தில் எல்லாம் எழுதி வச்சாங்க உங்களுக்கு படிச்சு தந்த அவ்வளவு பேரும் காமுகர் நான் சுத்த அடிச்சு சொல்லுவேன் எனக்கு படிச்சு தந்த காமுகர் எங்க நபிய கொண்டு வரவே இல்லை வரலாறு புத்தகத்துல திட்டமிட்டு அழிக்கிறான் நீங்க எனக்கு களத்துல நான் படிச்ச வரலாறுல என்ன படிச்சு தந்தான் தெரியுமா இப்படி ராஜா இருந்தாரு ராஜாக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருப்பாங்க அலெக்சாண்டர் ராஜா பேரு ஹெக்யூலிஸ் ராஜா பேரு ரோமா புரியல இந்த ராஜா பாரசீகத்தில் எம்பயர் ஆஃப் பர்ஷியா எம்பயர் ஆஃப் ரோம் படிச்சு தந்தாங்க நாங்களும் கேட்டு படித்தோம் என்ன படிச்சு தந்தான்னு போல தான் யோசிச்சு பார்க்குறோம் அட படிச்சுட்டே போனமே இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாண்டி ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் எவனும் காலில் விழுறது கூட விடலையே அவர் தானே மனித புரிதராயிருப்பாரு மற்ற அம்பிட்டு பேர் காலில் விழுந்தாங்களே இவர் டோட்டல் டிஃபரெண்ட்டே ஜாபிரன் வந்து கேட்டாங்களே யாரும் சொல்ல காலில் விழுட்டுமாண்டு பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஆசிரியர் போனாரா இல்லை வேணாண்டாரே அவர் ஒரே ஒரு பக்கத்தில் முகமது நபின்னு ஒரு ஆள் இருந்தாரு இப்படி இருந்தாரு அவரை வரலாறுல வராதா அவர் வாழ இல்லையா நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் அவரை இன்றைக்கு பின்பற்றுகிறார்களே எந்த வரலாறு புத்தகத்தில் அவர் வந்தார் ஏன் வரவில்லை ஏன் வரல யார் கொண்டு வர போறீங்க நீங்க வெளியே கக்கி கொண்டு வரும் திட்டம் போட்டார்கள் முஸ்லீம்கள் டெரரிஸ்ட் அவர்கள் வரக்கூடாது அவங்க தலைவர் காட்டக்கூடாது அவங்க வாழ்ந்தாங்களே மதிய நாள வாழ்க்கை அது குருட்டுத்தனம் பேத்தனம் மனத்தனம் அழிக்கிடாத அதை போட்டு இருட்டாக்குங்க டாக்டர் சேஜ் மரச்சார்கள் இருட்டு உலகம் என்றார்கள் அதை பத்தி கேளுங்கள் நாங்கள் படிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு படித்து தந்தார்கள் கிமு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுக்கு பிறகு டாக் டாக் உலகம் தின்ன தெரியாது உடுக்க தெரியாது நினைக்க தெரியாது அதை பத்தி என்ன படிக்கிறது சிவிலைஸான சொசைட்டி ரோம் எம்பேர் ஆஃப் ரோம் ரோம பேரரசு அவங்கள்ட்ட தான் இருந்து சாயுதம் அரப்ஸ பத்தி மிடில் ஈஸ்ட் நோ ஜசீரத்துல அரப் அது தூக்கி வீசுங்க வாழ தெரியாத ஜாதி இதா எம்பேர் ஆஃப் ரோம் பாத்தீங்களா சீசரை பாத்தீங்களா நான் படிச்சேன் சீசரை பத்தி நீங்க படிச்சீங்களே சீசரை பத்தி சீசர் என்பது ரசூலுல்லா காலத்தில் வாழ்ந்த மன்னர் கடைசி சீசருடைய பேர் ஹெர்க்யூலிஸ் ஹிர்கல் மன்னர் ரசூலா மூணு கடிதம் எழுதினாங்களே சைனாக்கு ரோமுக்கு பர்ஷியாவுக்கு அதாவது பாரசீகத்துக்கு மூன்று அதுல ரோமத்துல கடைசி மன்னர் யாரு ஹெர்க்யூலிஸ் ரசூலுல்லா கடிதம் எழுதுறாங்களே ஹிர்கல் மன்னர் புகாரில் வருகுது அந்த ஹெர்க்யூலிஸ பத்தி வரலாறு புத்தகத்துல பாட புத்தகத்துல படிச்சு கொடுப்பீங்க சீசரை பத்தி படிச்சு கொடுப்பீங்க நான் உட்கார்ந்து படிச்சிருக்கிறேன் வரலாறுல வரலாறு படிக்கிற நேரம் அட ஒரு இடத்துல சீசர் என்னடா செஞ்சான் என்ன பண்ணா சிங்களத்துல எப்படி படிச்சு கொடுப்பாங்க தெரியுமா என்ன நிறைய சிங்களம் படிக்கிறாங்க அதனால சொல்றேன் இந்த காலி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்பதான் விளங்கும் எப்படி படிச்சு கொடுப்பாங்க தெரியுமா ராஜா படிச்சு கொடுக்குற நேரம் ராஜா அவருக்கு ஒரு பொண்டாட்டி பொண்டாட்டிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அகபிசவ பொண்டாட்டி என்ன அகபிசவ என்ன என்ன விளங்குதா மூத்தவ சட்டத்துல ரெண்டு இல்லையடா எங்க என்ன சொல்லுங்க ஏழு ஏழு உங்களுக்கு அப்படிதான் கேக்குறாங்க ஏழு முடிப்பா ஏழுங்கடா நானுதான் அதையும் பொய்யா ஏழண்டாக்குறீங்களே சரி நான் கேக்குறேன் உங்க எங்களுக்கு படிச்சு தந்த வரலாறு அகபிஷம் என்ன போடுவீங்க மூத்த மனைவி அப்ப இளைய மனைவி யாரு ரெண்டாவது சட்டத்துல இல்லையே ரெண்டா இருக்குது நூத்தி ஐம்பது நான் சொல்லல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா அந்த புரிய சுத்தி வளர்ச்சி ராஜாவுக்கு எப்பயும் சுத்தி வளர்ச்சிருப்பாங்களே இந்த நாட்டுல சீக்கிரிய போய் பார்த்தா விளங்க உங்களுக்கு விளங்க சா அசிங்க பிரசமா வரைஞ்சு வச்சிருப்பான் ராஜாக்கு பணி புரியறவங்க அட பாவிகளா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ராஜாமார்கள் வந்தா அவ்வளவு பேரை நீ நல்லவனாக்கினியே நல்லவன் பாத்தீங்களா எங்க நம்ம ஏண்டா கெட்டவனாயினாரு ஏன் அவர் பதினொன்னு முடிச்சாரு அட சைன் வச்சு விதவைகளை முடிச்சு வாழ்வு கொடுத்து ஒன்ன மாதிரி சின்ன ஊடு வச்சாரா பப்பாட்டி வச்சாரா இந்த மாதிரி நடத்தின அந்த பொருள் பேர் வச்சாரா அதையெல்லாம் எங்களுக்கு உட்கார வச்சு படிச்சு தந்தீங்களே நாட்டு மன்னர்கள் இப்படி அப்படி கும்பிட்ட வாரி அதையும் உட்கார்ந்து படிச்சோம் அப்படியா கேட்டோம் தலையாட்டினோம் அதைத்தான் தலையில தட்டினீர்கள் எல்லாம் செஞ்ச பொருள் எங்க நபிக்கு கடைசியில் என்ன சொன்னீங்க தெரியுமா காமுகர் பெண்ணண்டா இப்படி சட்டமா பதினொன்னு வைத்தார் அவருக்கு நூறு வைக்கலாம் அவர் பக்கத்தில் வந்து விடுவார்கள் பெண்கள் அவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார்கள் மற்றவர்களை மாறி புடிச்சு இழுத்து 
எனக்கு இன்றைக்கு நீ நாளைக்கு நீ என்று ராஜாமார்கள் போட்ட சட்டத்தை போடாத ஒரு மனிதர் அவர் மேல கலங்கத்தை உண்டாக்கினா இளைஞர்களை நீங்கள் கூட்டமைப்பு உண்டாக்கி இதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் முன்னுக்கு வரணுமா இல்லைன்னா அவன் பேசட்டும் நாங்களும் அஜித்து நாங்களும் விஜய் நீ அஜித்தா நான் அஜித்தா நீ அந்த மாதிரி போட்டு இந்த விளையாட்டு தான் வேணுமா எது வேணும் புரிங்க உங்களை கூமுட்டை ஆக்குறானே பள்ளிவாசல் உங்களை புத்திசாலி ஆக்குது அல்லாவுடைய பாங்க அசான் அல்லா ஓக்பரண்டு பள்ளிவாசலுடைய அழைப்பு உங்களை சிந்திக்க வைக்குது ஏண்டா ஏமாறீங்க ஆனா எங்க பிறந்து அப்துராமாண்டு பேரை வச்சுட்டு படத்தை பார்த்துட்டு விஜய் ஸ்டைல் பள்ளிக்கு போக இயலாது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே குஷ்பு முஸ்லீம் அவர் அவன் முஸ்லீம் அவட்ட பேட்டி கேட்குறாங்க எங்கள் முஸ்லீம்கள் எப்படி பேட்டி தெரியுமா இஃப்தார் வைபவத்துக்கு குஷ்பவை கூட்டி வந்தாச்சு இந்தியாவில் நோம்பு துறக்க ஆனால் ஆளே கிடைக்கல ஆட உனக்கு குஷ்பு முஸ்லீம் தானே அப்போதான் அவட்ட கூட்டி வந்து இஃப்தார் வைபவம் யார் எல்லாம் பெருமை அந்த வீரியமும் துணிச்சலும் இளைஞர்களுக்கு வரும் என்னடா பண்ணுறீங்க நீங்கள் மறக்க வச்சு விளாடுறீங்களா யாருக்கு வரும் அந்த வீரியம் இளைஞர்களுக்கு வரும் ஆனால் வரம்பு மீறக்கூடாது எப்பயும் சட்டம் எதுவோ சட்டத்தை தாண்டக்கூடாது தைரியம் இருக்கணும் வீரியம் இருக்கணும் சட்டத்துக்கு கட்டுப்படணும் அந்த ஒரு முடிவோட வரணும் சேக நாயகம் அது இது இதுன்னு வந்தா இளைஞர் கூட்டம் வழியா வரணும் நாங்க தான் முதல்ல வருவோம் அது வரலாறு காட்டுது முகமது பின் காசிம் பிரான்சோடைய போர்டர் துறக்கிற நேரம் அவருக்கு பதினேழு வயசு எங்க போனார் தெரியுமா ஐரோப்பாட கதவை தட்டினா இஸ்லாம் அந்த போர்டர் வரைக்கும் போச்சு பதினேழு முகமது பின் காசிம் படிச்சு பாருங்க வரலாறு இந்தியா வரைக்கும் யார் கொண்டு வந்தது எல்லாம் அல்லாவுடைய நல்லடி யார்களே அதனால சொல்றேன் அந்த யங் சத்தியத்துக்கு வரணும் சேக நாயகத்துக்கு குனிஞ்சி பண்ணி இது பண்ணா பாப்பமா நாங்க காலுக்கு அனஸ்பின் மாலிக் என்ன பண்றார் ஆனா ஹதீம் சாஷர் சினின் பத்து வருஷம் ரசூல்லா நான் இருந்தேன் எங்க எங்க வளர்த்தாங்க என்ன ரசூல்லா அரசூலாக்கு பணி புரிஞ்சேன் அல்லாவுடைய தூர் பள்ளிவாசல வருவாங்க வர்றாங்கன்னு நாங்க யாரும் எலும்ப மாட்டோமே எலும்பினா மோன் சோத்துன ரசூல்லாக்கு வன்மையா கண்டிப்பாங்க சோத்து போயிரும் எனக்கு எலும்புறீங்களா நான் ஒரு மனுஷன் பா எனக்கு எலும்பாத அல்லாக்கு மட்டும் பண்ணாங்களே அந்த அளவுக்கு ரசூல்லா வளர்த்தாங்களே அனஸ் பின் மாலிக் அவர்களே எனக்காக எந்த மரியாதையும் இல்லை என்று ரசூல் சொல்லா அலை சொல்ல சொன்னாங்க அந்த எல்லாம் படிக்கிற மார்க்கத்துல நாங்க என்ன பாக்குறோம் சேக நாயத்துக்கு வந்தா முன்னாடி நடந்தா இப்படி திரும்பி போக கூடாதான் பெக்சைட் விளங்கிருமே இப்படியே போனோம் பின்னாடி என்னடா சட்டம் ரசூல்லா நடந்து போற நேரம் எலும்பினா ரசூல்லா சொல்றாங்க எனக்கு எலும்ப கூடாது நான் மனுஷன் அல்லாக்கு மட்டும் கௌரவத்தை கொஞ்சம் கூட எட்டி பார்க்காத ஒரு இறை தூதர் அவர் வம்சத்தில் இருந்து வந்த நாங்க எவனாவது கௌரவ பிச்சை கேட்ட காரித்துப்போம் அவன் காலம் மோக்குறதும் கைய மோக்குறதும் யாராவே அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அப்படி வெளியே வரணும் இளைஞர்கள் இளமைகள் ஒன்று சேர்ந்த ஊரை இளைஞர்கள் சேர்ந்தா உள்ளவெல்லாம் பின்னாடி போவான் கூட்டணி அங்க பெருசு இளமைகள் அது சேர்ந்துட்டு அது பிரச்சனைதா வெளியே வந்துருவான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களை சேருங்க அநியாயத்துக்கு இடம் தரமாட்டோம் எந்த கட்டத்தையும் தரமாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி வரணுமா உங்க டைம் காலத்தை எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி விஜய் அஜித் ரஜினி உங்களை குந்த வச்சு வாய்க்குள்ளே மூக்குக்குள்ளேயும் போட விட்டு உங்களை ஏமாத்துற அந்த கூட்டணி வேணுமா இந்த கூட்டணி வேணுமா முடிவு செய்யுங்க உங்க நண்பர்களை காப்பாத்த போறீங்களா இல்லையா இன்றைக்கு நீங்க எடுக்கிற முடிவு இன்சால்லா பரக்கத்து செய்தால் உங்க தாடிகள் வெள்ளையாகும் வரைக்கும் அல்லா ரொம்ப பரக்கத்து செய்தால் நீங்கள் இந்த பணியில் பள்ளிவாசலுக்குள் இருப்பீர்கள் எக்கச்சக்கமான பணியில் இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு நீங்க பிழையா முடிவு எடுத்தால் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீர்கள் எத்தனை இளைஞர்கள் வெளியே நிற்கிறாங்க பத்து வீரம் வருவான பள்ளிக்கு தொண்ணூறு வெளியே எவ்வளவு வேலை இருக்கு எங்களுக்கு அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ரசூல் சல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் அவங்க பிக்சர் எப்படிப்பட்ட பிக்சர் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே உண்மையாக சொல்ல போன தலைப்பு ரொம்ப பெருசு அண்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு சை சைக்காலஜி பக்ஷனை காட்டிட்டு அதாவது ஒரு விளக்க உரை வைத்திருந்தேன் உண்மையாக இன்னொரு ஐந்து நிமிடம் என்றார்கள் நான் நினைத்தேன் ஒம்பது மணி என்று வரைக்கும் செய்யலாம் என்று சரி உங்களுக்கு ஒரு நேரம் தந்திருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதாவது 
நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் இளைஞர்களே அதாவது நான் பலதாக பிரித்து தான் இந்த உரையை ஆரம்பித்து முதலாவதாக இளைஞர்கள் மீதே இந்த பழியை சுமத்தக்கூடாது என்பது இரண்டாவது இளைஞர்களை ரசூலுல்லா எப்படியெல்லாம் கவர்ந்தார்கள் மூன்றாவது இங்கே வந்தவர்கள் வெளியே போகிற நேரம் நீங்கள் எந்த கெப்பை போட்டு போக வேண்டும் உங்களுக்குரிய பவர் என்ன நீங்கள் எப்படி இந்த சமூகத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் பரவாயில்லையா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்று சொன்னால் நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதாவது எட்டரை மணி வரைக்கும் சரி செய்வோம்டா நீங்கள் உங்களுக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கூட டைம் தந்திருக்கிறாங்க இன்ஷா அல்லா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ரசூலுல்லாவை அந்த மாதிரி சித்தரிக்கிறார்கள் காமுகர்களாக நீங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சைன் வைத்து மனைவி என்று கொடுத்தா அவங்க புள்ளைய பார்க்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் உலகம் எப்படி பேசணும் தெரியுமா ரசூல்லா பற்றி நான் எக்கச்சக்கமான ஃபேமிலி சைக்காலஜி புத்தகம் வாசிச்சிருக்கிறேன் அதை பேசினவர்களுடைய உரைகள் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை என்னை அசத்தி போட்ட வாழ்க்கை அல்லாஹுடைய தூதருடைய வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை இரவு வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை நாலு நாள் இந்த உலகத்துடைய கடைசி நாலு நாள் எவனையும் கூட்டி வாங்க பார்ப்போம் இந்த வாழ்க்கை முடியுமாண்டு கேட்போம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இந்த வாழ்க்கை முடியுமாண்டு கேட்போம் உலகத்தில் யார் ரசூல்லாவை டெரரிஸ்ட் என்று சொல்றார்கள் காமுகர் என்று சொல்றார்கள் அவர்களுக்கு யார் பதில் கொடுப்பது அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் கடைசி நேரம் வெறும் பதினெட்டு வயது ஆயிஷா ரதி அல்லாவன்னா ரசூல் இல்லா அந்த மடியை தேடினார்கள் இந்த உலகத்தில் கடைசி மூச்சு விடுவதற்கு தன் மனைவி மடியை தேடின கணவர்களை வெளிகமையில் கொண்டு வாங்க என் பொண்டாட்டி மடி வேணும் தலைவணி வேணும் என்று கேட்பார்கள் பெட்டிலே இருப்பார்கள் திங்கட்கிழமை காலை அண்டு அருமை அலைஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் நிற்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா ஒலைவு செல்லம் அவர்கள் பிரிகிற நேரம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஆயிஷ் அவர்களுக்கு பேச வேண்டியிருக்கிறது ஆயிஷா ரதியான் கொஞ்சம் தூரமாக விட்டார்கள் ஃபாத்திமா ரதியான் பேச தூரத்திலிருந்து முகத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆயிஷா ரதியல்லான் அவர்கள் ஃபாத்திமா ரதியல்லான் அவர்கள் அழுகிறார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அழுகிறார்கள் வாப்பாவை பார்த்து கொஞ்ச நேரத்தில் சிரிக்கிறார்கள் திரும்பி போக கேட்கிறார்கள் பிறகு சொல்கிறேன் என்று போய்விட்டார்கள் பிறகு கேட்டார்கள் ஏன் அழுதீர்கள் ஏன் சிரித்தீர்கள் அல்லாஹுடைய தூர் கடுமையாக வருத்தப்பட்டார் இன்னலில் மௌத்தி சக்கராத் மரணத்துக்கு ஒரு வேதனை உண்டு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே மரணத்துக்கு என்று ஒரு வேதனை உண்டு பெருமானாருடைய வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு அந்த சனிக்கிழமை ரசூல் எல்லாம் மூர்ச்சி அடைகிறார்கள் திரும்ப எழும்புகிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அடிக்க ஒரு முறை ரசூல் எல்லாம் மயக்கமிட்டு விழுகிறார் மறுபடி எழும்புகிறார் திங்கட்கிழமை லுஹா தொழுகை லுகருக்கு முன்னாடி ரசூல் எல்லாம் மௌத்தாகுவார்களே அந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பாத்திமா ரது எல்லாம் அவர்கள் பேசுகிற நேரம் கட்டும் வருத்தம் அவர்கள் பார்த்தார்கள் என்னுடைய வாப்பாவே உங்களுக்கு இவ்வளவு வருத்தமா உங்களுக்கு இவ்வளவு வருத்தமா அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் பாத்திமா இன்றைக்கு பிறகல்யவும் இன்றைக்கு பிறகு உங்க வாப்பாக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை ரசூலுல்லாவுடைய வார்த்தையில் பொய் கடக்கான் எந்த பொய்யும் வராது இன்றைக்கு பிறகு என்றால் இன்றையோட மௌத்தாக போகிற என்ற அர்த்தம் அல்லாவுடைய இண்டியா இன்றைக்கு பிறகு உங்க வாப்பாவுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை கண் கலங்கிறது பாத்திமா ரதி எல்லாம் அவ்வளவு பாசம் அவ்வளவு நேசம் அவ்வளவு இறக்கம் பாத்திமாவை கொண்டு அரசுல ஓடி போவார்கள் அல்லாவுடைய நிலடியார்களே பாப்பா வேதனைப்படுவதை பார்த்து அழுதது உண்டு சிரிக்கிறார்களே ஏன் சிரித்தார்கள் பாப்பா கொடுத்த கொள்கை சுபகான் அல்லா பாத்திமா ரதி எல்லாம் அவ்வளவு கவலையில் நிற்கிற நேரம் பாத்திமா நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது பாத்திமா எனக்கு என் குடும்பத்தாரில் எனக்கு பிறகு என்னிடத்தில் முதலில் வருவது நீ தான் பாத்திமா சொர்க்கத்தில் உங்களுக்கு இந்த அந்தஸ்து பாத்திமா என்று சொல்கிற நேரம் அல்லாவுடைய தூதர் வாப்பா பேசுகிறார் கடைசி நேரத்தில் இந்த சொத்து உண்டு பாத்திமா உனக்கு இந்த சொத்து உண்டு பாத்திமா உனக்கு 
எதுவுமே சொல்லவில்லை ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஃபாத்திமா என் குடும்பத்தில் அடுத்தபடியாக என்னிடம் வேகமாக வருவது நீங்கள் ஃபாத்திமா அடுத்ததாக சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அந்தஸ்தை தந்து விட்டான் என்று சொல்கிற நேரம் என்னால் சிரிக்க முடியாமல் இருக்க முடியுமா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு சுவன பதியிலே இப்படிப்பட்ட அந்தஸ்தை தருவதாக என்னுடைய வாப்பா சொல்கிற நேரம் சக்கராத்து வேதனை நிற்கிற நேரம் ஃபாத்திமா ரதி அல்லானவர்கள் சிரித்தார்களை ஏன் சிரித்தார்கள் தெரியுமா அந்த உணர்வு இந்த நிகழ்வு நடந்து முடிய பெருமானர் மெல்ல மெல்ல ஒரு மடியை தேடுகிறார் வெறும் பதினெட்டு வயது ரஹமத்துல் ஆலமீனை சுமக்கும் மடி வெறும் பதினெட்டு வயது ஒரு யுவதி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஆயிஷா ரதி அல்லா வண்ணா அந்த மடியை தேடி போய் அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதனுடைய களத்தலை என்னுடைய களத்திலும் நெஞ்சிலும் நீக்கிறது அவர்கள் அப்படியே என் மடியில் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் எக்கச்சக்கமான பேச்சாளர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் குடும்பத்தை பற்றி பேசியவர்கள் உளவியல் பேசியவர்கள் புத்தகம் எழுதியவர்கள் உளவியல் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறார்கள் மரண தருவாயிலே கடைசி நேரத்தில் தன்னுடைய மனைவி மடியை தேடி போய் மனைவி மடியிலே இருந்து கொண்டு என் கடைசி மூச்சு போக வேண்டும் என்று ஒரு மனிதர் சொன்னால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அவரை போய் காமுகர் என்று சித்தரிக்கிறார்களே அவரை போய் டெரரிஸ்ட் என்று சொல்லுகிறார்களே இவையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு நானும் நீங்களும் தலை குடிந்து போனால் வெக்கம் கெட்ட இளைஞர்கள் நாம் எல்லாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய தூதர் இருக்க தன் மனைவி என்ன கேட்டார்கள் ஆசா பாசங்களும் எல்லாம் புரிந்தவர்கள் ஒரு மனைவி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே தன் கணவனின் ஆசா பாசங்கள் எல்லாம் புரிந்தவர்கள் ஒரு தோழர் வர ஆயிஷா அரதி அல்லானவர்களுக்கு யாரெல்லாம் மகரமோ அவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்படுகிற நேரம் அப்துராமாண்டு தோழர் வருகிற நேரம் தன்னுடைய மனைவி கேட்கிறார்கள் பாசமாக கணவனை மடியில் வைத்து அறுபத்தி மூன்று வயது அல்லாஹுடைய தூதர் ரஹமத்துல் ஆலமீனுடைய கடைசி மூச்சு பிரிகிற நேரம் ஒருவர் வருகிறார் மிஸ்வா கோடு ஆயிஷாளர்களுக்கு தெரிய என் கணவர் பள்ளியிலே அசான் சொன்னால் பள்ளி துளக்கி கொண்டு போவார் தொழுது முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வருகிற நேரம் பள்ளி துளக்குவார் அவ்வளவு பிரியமாக நிற்பார் எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருப்பார் அல்லாஹுடைய தூதரை உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்கிறார்கள் ஏன் எது வேணும் மௌத்தாகிற நேரம் யாராவது பிரஷை கொண்டு வந்து பள்ளி வளர்க்க வேண்டுமான்னு கேட்பார்களா தன் மனைவிக்கு தெரியும் கணவனுக்கு எது பிடிக்கும் என்று அதுதான் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே எக்கச்சக்கமாக படம் நடிக்கிறார்கள் பத்திரிகையில என்ன வரும் தெரியுமா அவர்கள் இருவரும் திருமணமானார்கள் டிவோர்ஸ் ஆகிவிட்டார்கள் படத்தில் அவர் காதல் மன்னன் என்னோ மன்னர் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே படம் முடிந்த பிறகு குடும்ப வாழ்க்கையே தெரியாதவர் அவர் குடும்பமே தெரியாது அல்லாஹுடைய தூதர் வெளி உலகத்துக்கு சொன்னார்கள் யார் தன்னுடைய மனைவிக்கு சிறந்தவர் அவர் சிறந்தவர் என்றார் மனைவி மடியை தேடி போன ரசூலுல்லா ஆயிஷா நாயை கேட்க ரசூல்லா பேசக்கூடிய அளவுக்கு கூட இருக்கவில்லை தலையை சாய்த்து விட்டு இஷாரா பண்ணிவிட்டு வேண்டும் என்றார்கள் பாசத்தை பாருங்கள் வாயை கொண்டு வந்து அந்த உமிழ் நீரை நிலைச்சி சுத்தப்படுத்தி அந்த மிஸ்வா தன்னை சுத்தப்படுத்தி பார்த்து ஆயிஷா அரதி எல்லாம் அவர்கள் ரசூல் வாயிலை போட்டு சொன்னார்கள் கடைசியிலே என்னுடைய எச்சி தான் ரசூல் அல்லாவுடைய வாயில் கடைசியாக நுழைஞ்ச எச்சி அல்லாவுடைய தூதர் அத்தனையும் சுத்தப்படுத்தினார் ஒரு பாத்திரம் பக்கத்தில் முகம் சுடுகிறது ரசூல் அந்த பாத்திரத்தில் கையை போட்டு அப்படியே முகத்தை தடாவுறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் தடாவுற நேரம் அப்படியே தலை மெல்ல மெல்ல கணக்குது ஆயிஷா ரதி அல்லான் மடியில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முழு மதீனாவும் மதீமானா நகரமும் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறது இந்த வீட்டுக்குள் என்ன நடக்கண்டு யாருக்குமே தெரியாது வெறும் பதினெட்டு வயது ராமத்துல்லில் ஆலமீனை சுமந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவருடைய பிரியாவிடை யுவதி எப்படிப்பட்ட தைரியம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கொடுத்திருந்தார் அல்லாஹுடைய தூதர் கடைசியாக அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் சுபான் அல்லா ரசூல் எல்லாம் திடீரென்று விரலை தூக்கி கொண்டு ஒரு துவா செய்தார்கள் அதுக்கு முன்னாடி செய்தார்கள் அல்லாஹும் என்றார்கள் ரப்பி அல்லா என்னை மன்னித்து விட என்று மூணு தடவை சொன்னார்கள் கேட்கவில்லை நான் மெல்லாக மெல்ல சொன்னார்கள் நான் போய் கேட்டேன் இறைவா என்னை மன்னித்து விடு என்று தன்னை அல்லாவிடம் அவர்கள் போவதற்கு சுத்தமாக கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிஷா ரதியான் ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள் பிற்காலத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் விரலை மேலே தூக்கி கொண்டு கண்கள் மேலே போய் கொண்டிருக்கிற நேரம் ரசூல் அல்லாவுடைய நாக்கு அசைந்து கொண்டிருந்தது அல்லாஹும் அல்லாஹும் உயர்வானவர்களோடு என்னை சேர்த்து விடுய அல்லா ஆயிஷா ரதி அல்லா என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா ஒரு நபிக்கு அல்லா மரண தருவாயிலே கேட்பான் உலகமா 
வாழ்வா உலகமா அந்த சொர்க்கமான்னு கேட்பான் அவருக்கு அந்த தெருவை கொடுத்து தான் நல்லா எடுப்பான் என்னுடைய தூதர் என்னுடைய மாப்பிள்ளை அருமை அழகி சலாத்து வசலாமிடம் இருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கும் போல என் மடியை அவர் விட்டு விட முடிவெடுத்து விட்டார் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன அல்லாஹு உயர்வானவர்களோடு என்னை சேர்த்து விடிய அல்லாஹ் சொர்க்க சோலைகளில் உயர்வானவரோடு என்னை சேர்த்து விடு என்று கேட்கிற நேரம் ஆயிஷா ரத நினைத்தார்கள் என்னுடைய கணவர் என் மடியை விட்டு போக முடிவெடுத்து விட்டார் அவர் போக போகிறார் அப்படியே விரல் கீழே விழுகிறது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியம் ஆயிஷா ரதையனுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அதாவது கொடுத்து வளர்த்திருந்தார்கள் என்றால் ஒரு இளம் ஜெய் இமோஷன் என்று சொன்னால் நான் ஒற்கனவே சொல்லி காட்டினேன் இமோஷனிலே உச்ச கட்டம் இளைஞர்கள் உங்களை வைத்து ஜிஹாது படி சிம்பிளாக செய்யலாம் எதனால் இந்த நாட்டில் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அதையும் தெளிவாக சொல்லிக் கொள்றோம் அப்படி பிரட்டியும் பேசி விடுவார்கள் அப்படி எந்த ஜிஹாது படையும் செய்வதற்கு அனுமதியும் இல்லை நாங்கள் செய்யவும் இல்லை ஆனால் இளைஞர்களைத்தான் வேகமாக வருவார்கள் அப்படி என்றால் வேகமாக கத்தி பிரட்டுவதும் நெஞ்சில் அடித்துக் கொள்வதும் இளைஞர்களாக நிற்பார்கள் பார்த்து ஆயிஷா ரதியில் என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமா வியாழக்கிழமை ரசூல்லாவுக்கு நடுராத்திரி அவர்களை கொண்டு வந்து அடக்கம் செய்தார்கள் ஆயிஷாரில் வீட்டிலே ஒரே ஒரு வார்த்தை கல்புளை அத்தனையும் அடக்கிக் கொண்டு எப்படி அவருடைய கல்பு சுபானல்லா இளமையிலே அவ்வளவு அடக்க முடியாது அல்ல அவருடைய நல்லடியார்கள் இமோஷனல் அப்படி இந்த தீன் தான் ஒருவரை அப்படி அடக்கும் என்ன வார்த்தை கேட்டார்கள் தெரியுமா அவர்கள் கிறிஸ்டூல் அவருடைய கபரை தோண்டி அடக்கிவிட்டு வருகிற நேரம் கேட்டார்கள் அவர் முகத்தை பார்த்து உங்களால் மண்ணை போட முடிந்ததான்னு கேட்டார்கள் அவர் முகத்தை பார்த்து எப்படி அப்பா உங்களால் மண்ணை போட முடிந்தது அந்த ஆத்திரம் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையில் தான் வெளியே போனது அருமை அழகி சலா துவசலா வளர்த்த வாழ்க்கை நெஞ்சிலே அடித்து கொண்டு பெறவில்லை அவருடைய தூதர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் அவருடைய கபரை தான் கொண்டு போய் கொண்டாடணும் என்றால் கொண்டாட வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் ரவுதாவுக்கு போய் வருவீர்கள் அஸ்லாம் அழைக்கையா ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் என்று சலாத்தை சொல்லிக் கொண்டு நானும் நீங்கள் வருகிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே கபர்கள் வணங்கப்படுகிறது என்றால் இளைஞர் கூட்டணி தேவை எதுக்கு தெரியுமா ரசூல் என் கபரை திருவிழா நடத்த வேண்டாம் என்றார்கள் இன்றைக்கு முத்தவாக்களை நிப்பாட்டி வைத்துக் கொண்டு என்ன இங்க என்ன நடத்துவதாக இருந்தால் கெட்டுவதாக இருந்தால் ரசூல் உசுரையும் கொடுத்து நாங்கள் கெட்டுவோம் அவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறோம் அன்பு செய்யும் எங்களுடைய நபி எங்களுக்கு உயிரை விட மேலானவர் அப்படிப்பட்ட நபிக்கே சலாம் மட்டும் தான் என்றால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே கலே பண்டார் அவ்வளியாண்டு நீங்கள் உங்களை வேறு விதமாக பேச வைத்து உங்கள் நாக்குகளையும் மூக்களுக்கும் ஏதோ தந்தி உங்களை ஏமாத்திரார்கள் என்று சொன்னால் அல்லது உங்களுடைய சகாக்களை ஏமாத்திரார்கள் என்றால் இளைஞர்களே வெளியாகுங்க எலும்புங்க ஒரு கூட்டணி உருவாக்குங்க ஒரு ஊரை பிரட்டி போடுகிற ஆற்றலே அல்லாஹ் ரபுலாமேன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது வரலாறு நெடுகிலும் நீங்கள் எக்கச்சக்கமான ஹைபர் கோட்டை எப்படி பிடித்தார்கள் எந்த மாதிரி செய்தார்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போனால் உங்களுக்கு புரியும் அல்லாஹ் அக்பரண்டு இளைஞர்கள் கத்தினால் இளைஞர் கூட்டம் போய் இந்த உம்மத்தில் எங்கே எங்கெல்லாம் கை வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் இளமை என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு பருவம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அதனால் தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றே முஸ்லீம்களுக்குள்ளேயே இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு போராடக்கூடிய ஒரு இளைஞர் அமைப்பு தேவை உங்களுடைய நேரம் காலம் படிப்பு எல்லாத்திலையும் செலவழிக்க வேண்டும் நீங்கள் அறிவாளிகளாக மாற வேண்டும் உங்களுடைய திட்டங்கள் சமூகத்துக்கு பயனளிக்கிற திட்டமாக நீங்கள் உட்காரணும் அதுக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு வேண்டும் அதுக்கென்று உங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தலைமை வேண்டும் இது எல்லாம் செய்வதற்கு தான் நீங்களை உங்களை உங்களை கூப்பா கூப்பிட்டு விட்டு இன்றைக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு செய்ய போறார்கள் அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே அதனால் நன்றாக முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமே இந்த கூட்டமைப்பில் ஒரு பறக்கத்தை 
வைத்திருப்பான் உங்களுடைய கூட்டணியில் ஒரு பறக்கத்தை வைத்திருப்பான் இளைஞர்கள் எல்லாம் கவ்வி கவ்வி நீங்கள் எடுத்து வர வேண்டிய ஒரு திட்டு இது இருக்கிறது இரண்டாவது எங்களுடைய தூதரை மாற்றும் அன்பர்கள் எல்லாம் கேவலப்படுத்துகிறார்கள் நான் பிறகு சொல்ல வந்த செய்தி என்ன தெரியுமா குஷ்புடைய கதை இதே மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு அப்படி இஃப்தார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அவர்களுக்கு பேச கொடுக்கிறார்கள் குஷ்புக்கு குஷ்பு பேசுகிறார்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள் தெரியுமா நான் என்னுடைய அவங்க குடும்பத்தாரெல்லாம் முஸ்லீமாம் அவங்க பேசுகிறாங்க ஓ நோம்பு துறக்கிற வைபவத்தை என்னை கூப்பிடுவதை முன்னிட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் முப்பதோ நாற்பதோ நோம்புகள் நோப்பீர்கள் ரமலான் மாதத்தில் முப்பதோ நாற்பதோ நோம்பு நோப்பீர்கள் முஸ்லீம் குடும்பமா முப்பதோ நாற்பதோ நோம்பு நோப்பீங்களா சுபானல்லா அவளை கூட்டி வந்து இஃப்தார் நிகழ்த்தி நடத்தினா இதுக்கு ஒரு இளைஞர் கூட்டம் வேணும் நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து பள்ளி வாசல் எதுவும் செய்வீங்களா நீங்க அல்லாவுடைய ஆலயத்துல ஏது நடக்கணுமோ அது நடக்கணும் அதுக்கு இளைஞர்கள் கூட்டமைப்பு வேணும் மன்றாமின் ஒரு தீமையை கண்டால் கையால தடுக்கணும் இப்ராஹிம் இப்படிதான் வந்தார் பாப்பா பேசினார் யாபத்தி என் அருமை தந்தை லிமத்தாபது செய்தான் எதுக்கு செய்தான் வணங்குறீங்க இவ்வளவு தைரியம் அவருக்கு செய்தான் சிலைய பார்த்து அத்தியாயம் உங்களோட மறந்துடாதீங்க இந்த பருவம் இருக்குதே கிடைக்காது அல்ல பருவத்தில் எல்லாம் சொல்றான் அவர்கள் யா இன்னும் பித்திய துன் ஆமனு பிரபியும் தன் ரப்பை நம்பிய ஒரு இளைஞர் கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு எல்லாம் கூயை கொடுத்து முன்னூறு அதாவது கூயை கொடுத்து தூங்க விட்டான் பாதுகாத்தான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ஏழு கூட்டத்தை கூப்பிடுவான் நல்லா மறுமை நல்ல நல்ல பாய்க்க கட்டுமையான வெயில் அட்டிக்கும் எல்லாரும் காஞ்சிட்டு இருப்பாங்களா ஏழு கூட்டம் ஸ்பெஷலான கூட்டம் இமாமுன் ஆதில் நீதமான அரசனை கூப்பிடுவானா சரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்படி கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடுற நேரம் ஒரு கூட்டத்தை கூப்பிடுவானா ஷாபுன் ஷாஃபி பாதத்தில் இளைஞர்கள் எந்த இளைஞர்கள் இளமைய அல்லாவுக்காக கலைச்ச இளைஞர்கள் இந்த வெயிலில் நிற்பாங்களா அல்லா ஜிவாப்பா இந்த என் நிலையில் அரசு நிலை இருக்கீவா கூப்பிடுவானா இங்கே இரு நீ யார் தெரியுமா எல்லாரும் உன்னை கேவலப்படுத்தினா தாடி வளர்த்தனு சொன்னானா வேற மாதிரி சொன்னானா அவளியா குஞ்சண்டானா இப்பாதத்து இப்படி என்னானா ஜவானி இங்க நில்லு அல்லா மேட போட்டு வச்சிருப்பானா அதுல அவ்வளவுத்தையும் கூப்பிடுவானா ஷாப்பு இங்க வாங்க நீங்க யாரு தெரியுமாப்பா இவ்வளவு வாழ்க்கையில ஏழு சாரர் கூப்பிடுவான்ல அந்த ஏழு சாரர் யார் தெரியுமா வாழ்க்கையில உச்சகட்டம் எது உச்சகட்டம் ஒரு அரசன் வந்துட்டான்னு வைங்க அவன் நீதி செலுத்துறது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லா ஆட்சியும் கிடைச்ச பிறகு எப்படியும் போடுவான் எந்த நெடுஞ்சாலையும் போடுவான் மூணு ட்ரக்கும் போடுவான் எட்டு ட்ரக்கும் போடுவான் அம்பாந்த தொட்டிலையும் போடுவான் மாத்திரையும் போடுவான் அங்க மனுஷன் இருந்தாலும் போடுவோம் இல்லாடி போடுவான் எவன் கேக்கு ஒப்போசிஷன் இருந்தாலும் போடுறான் ஒப்போசிஷன் இல்லாத ஒரு ராஜா ஒப்போசிஷன் இல்ல ராஜா இருக்கிறாரு எதையும் செய்வான் அவர் நீதி செலுத்துறதா இருந்தா அல்லாக்கு மட்டும் தான் பயப்படணும் அதனால ஸ்பெஷல் இளமை இருக்கு பாருங்க எப்பயும் தப்ப தான் செய்ய விடும் எப்பயும் தவறு தான் செய்ய விடும் அந்த இளமை இல்ல என் ரப்பு எனக்கு முக்கியம் எல்லாம் எனக்கு முக்கியம் என் தூதர் முக்கியம் என்று வந்தா அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுவாங்களா நீங்க யாரு தெரியுமாடா என்ன அந்த பருவத்தில் நேசிச்சவங்க வயசாகி அவ்வளவுதான் கெதி என்று கடந்த பிறகு சுபானல்லான்னு சொன்ன கூட்டம் இல்ல நீ அப்படி சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்ல அவங்களுக்கு மரியாதை இருக்குது ஆனா உனக்கு துட்டிக்கும் பாரு உன் நண்பர் எல்லாம் உன்னை கேவலப்படுத்துவான் பாரு எல்லாம் உன்னை இது பண்ணுவான் பாரு அப்ப எல்லாரும் தியேட்டர் போற நேரம் நீ பள்ளிக்கு வந்து எங்க வா என்று அல்லா கண்ணியப்படுத்துவான் அப்ப நேசம் விளங்குதா அல்லாட நேசம் உள்ள பருவம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்றால் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் எதிர்த்து நிற்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த கூட்டமைப்புடைய அவசரமான தேவை உண்டு அதனால பெரியவர்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் கூட்டமைப்பை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அவர்களுடைய சரிப்பில் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அவங்கள பேச விடணும் அவங்க என்ன பண்ணணும் கடைசி கடிவாளத்தை நீங்க வைக்கணும் எங்க வைக்கணும் தெரியுமா மசூரா பண்ணிடுவோம் எதையுமே கடைசியில் அவசரப்படக்கூடாது மசூரா பண்ணுவோம் அவங்க சொல்லுவாங்க இஷ்டமா வைக்கணும்னு வாங்க இல்லை தரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னீங்கன்னா கூட்டமை பிரிஞ்சு பேரும் அவங்க நலவு சொல்லி வந்தால் சின்னதாசரின் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கணும் 
அவர்கள் களத்தில் இறங்கணும் அதுல டேஸ்ட் படுவாங்க ஆஹா ஆரம்பத்தில் நாங்கள் எப்படி வந்தோம் தெரியுமா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் மாறணும் கிளாஸ் போற நேரம் ட்ரெயின்ல கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நின்று இளைஞர்கள் வந்து நின்று அவர்கள் தைரியமா கொடுத்தார்கள் கொடுக்கிற நேரம் தான் எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு எங்களை மாதிரி வயசுல உள்ளவர்கள் கொடுக்கிற நேரம் நாங்க ட்ரெயின் ஏறி போறதா கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டோம் பைபிள் எங்க நபியை பத்தி சொல்றது தெரியுமா பண்ணை தெரியுமா விவாதமாச்சு எல்லாம் மீது ஆணையாக மரதான ஸ்டேஷன்ல பெரிய கிரௌடே நிற்கும் பேசுவோம் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு விவாதம் எங்க வரைக்கும் போச்சு தெரியுமா அவங்க சர்ச்சில் உட்கார்ந்து விவாதம் பண்ற அளவுக்கு போச்சு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பிரச்சாரத்தை முடக்கணும் இதுக்கு புறம் வந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம் ஆன்சர் பண்ணாடி நாங்க பேசுவோம் மட்டும் அந்த உணர்வை சின்ன வயசில் எங்கள் குடும்பத்தார் தந்தார்கள் அதுக்காக கூட்டமைப்பாக சேர்ந்தோம் நண்பர்கள் எல்லாம் படம் பார்க்கறவங்க கூப்பிட்டோம் இதை செய்வோம் பாண்டோம் அந்த கூட்டமைப்பு தான் களத்தில் எங்களை இறக்க வச்சிச்சு வேலை இருக்கணும் செய்யறதுக்கு வேலை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல எல்லா நாளும் இது பாடம் தாங்க சூரத்தில் பாத்தியா பாடம் தாங்கன்னா அவன் ஓடிடுவான் அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் ரசூல எழுபது குர்ராக்களை அனுப்பினாங்க நீங்க வேலை செய்யுங்க மாத்து பிஞ்சபல என்ன பண்ணாங்க மதீனாவுடைய எல்லா வரைக்கும் வந்து நீங்க போங்க பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டு வாங்க வேலை கொடுக்கணும் அந்த வேலைகளுக்கு திட்டம் அவங்க சொல்லணும் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டாதான் கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பாக இருக்கும் அவர்கள் தான் அடுத்ததாக வெளிக்கமைய பொறுப்பெடுப்பார்கள் அதுல இருந்து ஜெனரேஷன் உருவாக்கப்படும் எக்கச்சக்கமான தவு இது ஊர்கள்ல அடுத்த ஜெனரேஷனுக்குரியவர்களுக்கு ஒழுங்கான திட்டம் வகுக்கப்படாததுனால கொள்கை சகோதரிய பிள்ளைகள் கூட சீரழிகிறது தாடியை காணும் கொள்கை நிர்வாகிகளுடைய பிள்ளைகள் தாடி இல்லை மார்க்கம் இல்லை ஒன்றுமில்லை சீரழிகிறார்கள் ஏன் அடுத்த கட்டமாக அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை அவர்களுக்கும் பணி உண்டு என்பதை நீங்கள் புரியவில்லை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை அப்படி என்றால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் உலகத்தில் கொள்கையான <laughs> பாபா கையால் எங்க மறைக்கிறார் என்பதை ஜூம் பண்ணி அந்த பொம்புளை எடுத்து போட்டா அந்த வீடியோ உலகம் எங்கும் போச்சு சாய் பாபாவை காரி துப்பினார்கள் எல்லோரும் பார்த்தார்கள் இந்தியா பிரதமருக்கு எப்படி செயின் கொடுத்தார் சாய் பாபா வட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய தட்டு இந்த கையில் இருந்து கீழே தட்டு கடியால கையால் மாத்தப்படுகிறது சாய் பாபா இப்படியே கையை நீட்டார் அந்த கையில் இருந்து இந்த கைக்கு பொத்தப்படுகிறது ஜூமிங் வீடியோ போய் அவ்வளவு அம்பலப்படுத்தி சாய் பாபாவுக்கு கையால மந்திரத்தால பகவானுக்கு வரவில்லை பகவான் உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியும் அவைகளை செய்வதற்கு அதை கொண்டு வந்து சரியான முறையில் இந்த மீடியாக்களை அதுக்கு பயன்படுத்துங்க காத்தான் குடியில முஸ்லிம் என்ன பண்ணார்கள் தெரியுமா லவ் பண்ணி என்ன பண்றார்கள் எல்லாம் கப்பி அதாவது படத்தில் எது நடந்ததோ நிஜம் வாழ்க்கையில் நடத்தி பார்க்கணுமா படத்தில் அத்தனை முட்டாள நான் சொல்லிவிட்டேன் இன்றைக்கு பிறகும் நீங்கள் படத்தை பார்த்து அதுதான் வாழ்க்கை என்றால் ஒன்னா நம்பர் முட்டாள் என்று நெத்தியில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை காதலித்த குட்டி கோவப்பட்ட நேரம் என்ன பண்ணிட்டான் நிர்வாணமாக போட்டோ எடுத்து வைத்திருக்கிறான் என்ன பண்ணினான் கோபம் உச்சகட்டமாக வந்துவிட்டது முழு காத்தான் குடிய தலை சாய்ந்து நின்றது அண்மையில் நடந்த சம்பவம் அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிட்டான் எல்லாம் மீடியாவில் போய் கொண்டிருந்தது எல்லாமே வாட்ஸ்அப்லையும் பேஸ்புக்லையும் ஷேர் பண்ணினான் சுபகானல்லா ரெண்டு குடும்பமும் மோதிர நிலைமை அந்த பெண் பிள்ளை தூக்கு போடுற நிலைமை அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இதுதான் முஸ்லீம் ஊரில் இன்றைக்கு நிலைமை இதை பாதுகாப்பதற்கு இளைஞர் கூட்டம் வேணும் என்னுடைய <laughs> <laughs> 
முடியல அவன் இந்தியாவுக்கு போயிட்டான் அவங்க வாபஸ் அல்லிகாரர் அவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் மீச்சல் பக்கத்தில் இந்தியாவுக்கு போயிட்டான் இந்த பொம்பளை புல்ல தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது அவன் மானம் பறந்திருக்கிறது இந்த அசிங்கத்துக்கு வழிவகுத்தது யார் இந்த மாதிரி படங்களும் கூத்தும் தான் நிர்வாணமாக படம் பிடிப்பதை சொல்லிக் கொடுத்தது அருமை அழகி சலாத்து வசலாம் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்க வேண்டாம் மூன்றாவது சைத்தான் வரும் என்றார்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பார்கள் எங்கெங்கயோ படிப்பார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பாடம் தெரியாது இந்த பாடம் தெரியாது நீர் கொழும்பு ஆஸ்பத்திரியிலே ஒரு கூக்கிராமத்திலிருந்து வந்த அன்றாதபுரத்திலே கடும் வறுமையான குடும்பம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுகளில் உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கிலே தீர்ப்பு கொடுத்தது முழு இலங்கையும் கதிகலங்கி பார்த்த தீர்ப்பு என்ன அன்றாதபுர கூக்கிராமத்தில் இருந்து வளர்ந்து வந்த மையன் வாப்பாவுக்கு சரியான தொழில் இல்லை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தார் அவன் ரொம்ப திறமசாலி படித்தவன் எங்க வந்து நின்றான் என்றால் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து நின்றான் டாக்டர் ஆகி நீர் கொழும்பு ஆஸ்பத்திரியில் ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து போறான் அரசாங்கத்தில் டாக்டர் ஆக பணிபுரிகிற நேரம் கூக்கிராமத்தில் வாப்பா உம்மா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் முதல் நியமனம் கிடைக்கிறது வந்த அதாவது பேஷன் வருகிறார்கள் ஆஸ்பத்திரி அரசாங்கம் பிரைவேட் இல்லை வந்தது ஒரு யுவதி வந்தவளுக்கு எழுதி கொடுக்கிறார் அவருக்கு மனசில் செய்தான் வந்து விட்டான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை என்ன எழுதி கொடுத்தான் இந்த மாதிரி வர அதாவது ஒரு டேட்டை கொடுத்து இந்த டேட்டில் நாலாம் மாடி மேலே நான் இருப்பேன் சுபகுல் ஒரு டைமை கொடுத்து இப்போ தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் வாங்கன்ட்டான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இஸ்லாத்தில் சும்மா இல்லை துணை வேண்டும் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே துணை கட்டாயமாக துணை இருக்கிறது இஸ்லாமிய ஒரு பெண் எப்படி வளர்க்கப்படுறாள் அவளுக்கு எதுவுமே ஏலாதண்டி இல்லை ஆனால் பாதுகாப்பு முக்கியம் அதுக்காக வேண்டி துணையை தேடுவார்கள் நானா கூட்டி போங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து மாற்றும் நண்பர்கள் என்னடா இது பொம்பளைய போட்டு இப்படி வதைக்கிறா சுதந்திரமா பறந்து போயிட்டு வரணுமே அவ என்று கேவலமானதை கொப்பளிப்பான் அதை காரி துப்பி என்னடா உன் கொள்கை என்பதுக்கு எது பதில் கொடுக்கணும் தெரியுமா அந்த பொம்பளைய கூட்டி போய் மேல் மாடியில் ஒரு ரூமில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் தெரியுமா தப்பான ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பெண்ணுக்கு மெல்ல மெல்ல விளங்க தெரிகிற நேரம் அவள் சத்தமாக சத்தமிட ஆரம்பிக்கிறான் உறவு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான் எல்லாத்தையும் மறக்கிறான் தான் டாக்டர் என்பதை மறப்பான் அது மறப்பான் இந்த படிப்பு மட்டும் அது செய்யாது செஞ்சா இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிற நேரம் எவ்வளவெல்லாம் படித்து ஒரு நாட்டில் எத்தனை லட்சம் பேர் ஓலை எழுதுவான் அது கொஞ்சம் <laughs> 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 அவசரம் வரும் தூரம் யோசிக்க மாட்டான் போட்டது <laughs> போட்ட கீழே விழுந்துட்டாவா அவ செத்து போகல செத்து போகலையா அவ எடுக்கிறாங்க நீர் கொழும்பு ஆஸ்பத்திரியில் அந்த நேரம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இல்லை உடனே எம்பியூலன்ஸ் போட்டு ராகமைக்கு அனுப்புறாங்க ராகம ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகிற நேரம் அந்த பொம்பளை செத்து போகிறா அவங்க குடும்பத்தார் வந்துட்டாங்க வேற எதை எதை பரிசோதனை செய்யப்படுது வேற எதை பரிசோதனை இல்லை அந்த பொம்பளை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிற ஆண்டு வருகுது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகுது தாக்கல் செய்யப்பட்டா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போகுது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் விவாதம் என்று பல ஆண்டுகள் ஓடுது கடைசியில் டாக்டரை கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டாங்க கம்பி என்ன சுபான் அல்லா அல்லா கூடிய நல்லடியார்களே டாக்டருக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தான் தெரியுமா கிட்னி என்ன என்னு சொல்லிக் கொடுப்பான் ஹார்ட் என்ன என்ன சொல்லிக் கொடுப்பான் எது வரணும் தெரியுமா ஆம்பளை பொம்பளை எப்படி நடக்கணும்னு அவன் சொல்லிக் கொடுக்கவே மாட்டான் இந்த உலகத்துக்கு தெரியாதது 
அதை சொல்லி கொடுத்து நிம்மந்து நிக்கிற ஜாதி நாங்க இந்த கொள்ளையா கேவலப்படுத்துறீங்க எங்க பொம்பளை தனியா போக மாட்டா தனியா விட மாட்டோம் நாங்க பாதுகாப்பு போட்டு போவோம் எங்களை கேவலமா நினைச்சீங்களா ஆம்பளை பொம்பளை நாங்க தனியா நின்று பேசினா பேசக்கூடாதுன்றோம் பேச வேணான்னு சொல்லல இன்னொரு ஆம்பளைய வச்சு பேசுங்கன்றோம் இன்னும் சில நேரத்தில் பேசவே வேணும் நாங்கள் அதை நான் சொல்ல வேறு இல்லை பேசலாம் தப்பு இல்லை பேசுகிற நேரம் இன்னொரு ஆணை வைத்து பேசி ரெண்டு ஆம்பளை இருக்கணும் இல்லை ரெண்டு பொம்பளை இருக்கணும் இல்லைன்னா சைத்தா வருவான் என்னாச்சு எங்களை கேவலமாக பேசுனீங்களா இன்னும் பூ அந்த சுதந்திரம் இல்லையா பல்கலைக்கழகம் அப்படி தான் படிக்கணும் அப்படி தான் இது பண்ணணும் விளங்கிச்ச லட்சணம் நிக்க வரட்டிக்கும் கல்க முகிக்கும் பக்கத்தில் மீடியாக்கள் எல்லாம் பார்த்தது என்ன போட்டான் தெரியுமா பேப்பரில் அதிசய செய்தி என்ன அதிசய செய்தி ஒரு உம்மா கடிதம் எழுதுற போலீஸுக்கு என்ன எழுதுறா என் பிள்ளைய தூக்கில போட்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆச்ச பயணம் இல்லை இதை போட்டு மீடியா சொல்லுது பார்த்தீர்களா எப்படிப்பட்ட தாய் பார்த்தீர்களா நேர்மையில் நின்ற தாய் இலங்கை வரலாறுக்கு பெருமை என்னடா பெருமை என்ன செஞ்சா ஆண்டா பொம்பளை பொம்பளை ஊட்டுக்குள்ள அவங்க ஸ்கூல் போற புள்ள வயதுக்கு வந்த புள்ள இன்னைக்கு ஸ்கூல் போகல உம்மா பக்கத்து வீட்டில் வேலை செய்யறாங்க எங்க வீடு எப்படி வீடு நாங்க மறைச்சுதான் வைப்போம் தட்டினா எட்டி தான் பார்ப்போம் எல்லாம் சும்மா உள்ள எடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு சட்டம் சொல்லப்பட்டிருக்குது நீங்க எந்த மார்க்கத்து எந்த கொள்கையில எங்க பிஹெச்டி முடிச்சாலும் எங்க டிகிரி முடிச்சாலும் உங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை சொல்லி தந்த எந்த கொள்கையும் இல்லை எத்தனை கோடியும் தாண்டி நிற்போம் அப்படிப்பட்ட பெருமானம் உள்ள ஒரு கொள்கை உங்க பிள்ளைகளுக்கு எதை சொல்லி கொடுங்க இந்த கேவலமான இந்த திரைப்படம் இருக்கு கீழே போறியா நீ இது எப்படிப்பட்ட கொள்கை தெரியுமா எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் இது விளக்கி வாங்க ஏனா அப்படிப்பட்ட கொள்கை எப்ப விளங்கும் தெரியுமா செத்து செத்து போவானே சீரஞ்சு போவானே அப்ப விளங்கும் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அவன் வீட்டுக்குள்ள பூடுறான் எப்படி பூடுறான் யாருமே இல்லை டீ பார்த்து நிக்கிறான் யாருமே இல்லையே யாரும் இல்லாம உங்க தங்கச்சியை தனியா வைப்பீங்களா வீட்டுல உங்க தங்கச்சி விடுவீங்களா எப்படி விட மாட்டீங்க ஏன் மத்தம் விட்டானே இஸ்லாம் நல்லதானே முஸ்லீம் நல்லதானே இதை பாதுகாக்கணும் அவன் என்ன பண்ண வீட்டுக்குள்ள பூந்தவன் அடுத்த பக்கத்து ஆள் இளமை ஆசை கூடிரும் ரூமுக்கு கூட்டி போய் வைக்கிறான் வச்சு எல்லாத்தையும் பண்றான் பண்ணி முடிச்சுட்டு கத்திருவாவா கொலை செஞ்சு போட்டுறான் வந்து வேகமா எடுத்து பஸ் எடுத்து போறான் அவங்க அம்மா பக்கத்துல இருந்து வர்றாங்க அந்த கத்தி கத்தி பாக்குறாங்க புள்ளைய காணும் ரூமுக்குள்ள போய் பார்த்தா ஆடை உண்டு இல்ல அப்படி செத்து கிடக்க அவ அழுகுறா எல்லாரும் வீட்டுல சேர்ந்துட்டாங்களா ஊர்ல ஒரு ஆள் சொல்லிட்டான் ஒரு பொடியை வீட்டுல இருந்து பாஞ்சு பஸ் ஏறினது கண்டேன் ரோட்ட மாதிரி விரட்டார்கள் விரட்டினா பஸ்ஸிலே பிடிச்சாச்சு பஸ் விரட்டி போய் அங்கே போனா பஸ்ஸே பிடிச்சாச்சு பிடிச்சி வந்து அடிச்சு எல்லாம் இது பண்ணி இது பண்றாங்க நான் கேட்கிறேன் அட எங்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு நான் அங்கே பாதுகாப்பு கொடுக்குற நேரம் என்ன கேட்டீங்க என்ன அடக்குமுறை செய்யறீங்க உங்க தங்கச்சிக்கு தனியா போறதுக்கு உரிமை இல்லையா கேட்டீங்களேடா இப்ப சொல்லு இப்ப என்னடா சொல்ற நீதிமன்றத்துல இப்ப என்ன சொல்றேன் இப்படி வீட்டுக்குள்ள பூந்தானே உங்களுக்கு ஒழுக்கம் சொல்லி தரலையடா பொம்பளையோட மான மரியாதை சொல்லி தரலையே வெக்கத்தலங்கள் எப்படி பாதுகாக்கப்படும் சொல்லி தரலையே அசிங்கமா உடுத்திருந்தா சும்மா வந்தவனுக்கும் அந்த மாதிரி தானே வரும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நேரம் முடிந்து விட்டது இப்படி எக்கச்சக்கமான வரலாறு உங்களுக்கு சொல்லலாம் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா இதுக்கு மேலே முஸ்லீம் சமுதாயம் முட்டாளாக கூடாது இதுதான் புத்திசாலியான கூட்டமைப்பு எங்க ரூகு போய் எங்க ஜனாசாவை தூக்கி போய் கபிரில் வைக்கிற நேரம் நேர்மையும் நியாயமும் சத்தியமும் நிலைநாட்டுவதற்கு பாடுபட்ட ஒரு கூட்டமாக நாங்கள் பிரியணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக அந்த கல்பில் நீயத்தை வைங்க இப்படித்தான் வந்தார்கள் யாரும் சொல்லலா மெல்ல மெல்ல தன் விரல்களை வைத்து வைத்து உயர்ந்து உயர்ந்து எங்களையும் எடுத்து போங்களேன் யாரும் சொல்லலா ஜிஹாது கல்ல சுவர்க்கத்துக்கு என்று கேட்டார்கள் அந்த இளைஞர்கள் கவரப்பட்டிருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹுடைய தூதரே என்று கெஞ்சினார்கள் நான் பெருசு யார சொல்லலா என்று சொன்னார்கள் எங்களுக்கு சொர்க்கம் வேண்டும் என்ற செய்தி முதுமதீனமா நகரத்திலும் பறந்து இருந்தது இந்த இரவு வெளிக நகரத்திலே ஒரு புரட்சியான ஒரு இரவாக மாற்றப்பட வேண்டும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தீனை சத்தியத்தை சொல்ல வந்தவர்கள் எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது ஜனாசா அடுத்தது உயிர் போவதாக இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று அல்லாஹ் எதை நாறானோ அதை தவிர எந்த கும்பனுக்கும் எதை அசைக்க முடியாது இங்க எவனாவது தூள்விக்கிறான்டா என் நாலு குடும்பத்தை என் நாலு முஸ்லீம் குடும்பத்தை சீரழிக்க போனால் அவன் எவனா இருந்தாலும் எங்க ஜனாசா போகட்டும் என்று சொல்லி களம் இறங்குற ஒரு கூட்டம் இந்த சமுதாயத்தில் அசிங்கமா பீடா பாபுல் சாதா என்று எவையெல்லாம் விற்கிறானோ 
அவனை எல்லாம் கொண்டு வந்து எது உரிய நடவடிக்கையோ எது போலீஸ் மூலமா செய்யலாமோ அத்தனைக்கு முடிவெடுக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே பள்ளி வாசலுக்குள்ள மாகுடையில பூந்து ரெண்டு பேரை அப்படியே அவர்கள் கொண்டார்கள் அவர்கள் சகிதாக்கப்பட்டார்கள் மாகோட பள்ளிவாசல் செஞ்ச தப்பு மாகோட பள்ளிவாசல் தவித் பள்ளிவாசல் அவர்களுக்கு விபச்சாரம் செய்ய சொன்னார்களா படம் பார்க்க சொன்னார்களா வட்டியில கை வைக்க சொன்னார்களா வந்து அத்தனையுமே முறையடிக்கிற நேரம் அலமதுல்லா பயந்து எல்லாரும் அடுத்த தடவை பள்ளிவாசலை பூட்டிட்டு போவாங்கன்னு நினைச்சிருப்பாங்க அடுத்த ஜும்மா நான் தான் அலமதுல்லா மைக் ஒன்றுமில்லை பள்ளிவாசல் நிரம்பி வடிந்து வெளியில மக்கள் நின்றார்கள் எங்களை கொண்டாலும் வருவோம் என்றார்கள் அப்படிப்பட்ட உணர்வோட உள்ள ஜமாத் இந்த ஜமாத் மற்றது மாதிரி வீட்டு கேட்ட பூட்டியாச்சு ஏன் வாகனத்து உள்ள போட்டாச்சு ஏன் புள்ள குட்டி என்று இருந்தால் அது படித்த டாக்டர் அவர் அப்படித்தான் செய்வார் லோயர் அப்படித்தான் செய்வார் ஏன் வாகனம் ஏன் புல்ல ஏன் குட்டி எதுக்கு நடு சந்தையில பிரச்சனை மன்றாமின் ஒரு தீமையை கண்டால் அதை தடுத்து ஆகணும் என்று என்னுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டார் அவருடைய வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் விட எனக்கு பெருசு என்ற உணர்வோட கிளம்பக்கூடிய இளைஞர் சமுதாயமாக நானும் நீங்களும் மாற வேண்டும் அல்லாகூடிய நல்லடியார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்குவீர்களா சொல்லுங்கள் உருவாக்குவீர்கள் அல்லாஹ் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கத்து சொல்லுங்க கத்து சொல்லுங்கள் காபிர்களுக்கு எதிராக நின்று சத்தியத்தை சொல்லி ஒரு இளைஞர் கூட்டமைப்பை செய்து நல்ல முறையிலே இந்த ஊர்ல உள்ள வாலிபர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியிலே அல்லா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்த அருள் புரிவானாக அஹ்தவான் அலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து